Good evening, ladies and gentlemen, distinguished guests, and honored recipients. Welcome to this prestigious evening of the Bengal Chamber Uttar Bangu Ratno 2023. The Bengal Chamber Education Committee's initiative in North Bengal is the Uttar Bangu Ratno Awards designed to felicitate the remarkable achievements and contributions made by individuals who have played a significant role in the development of North Bengal. Ami Shornali, Amar Shathe, Amar Kulik Shumona. Namaskar. And we are the hosts for this evening. The stage is set, the excitement is in the air, and we are about to embark on an evening filled with inspiration, gratitude, and celebration. Welcome all. Before we begin, let us take a moment to express our heartfelt gratitude to the sponsors and all those who have worked tirelessly behind the scenes, the members of Siliguri Institute of Technology, Techno India Group, and Sister Niveta University to bring this event to life. The dedication and hard work have made tonight's gathering possible. I would like to welcome Mr. Shottam Rai Chaudhary, Chairperson Education Committee of the Bengal Chamber, Chancellor, Sister Niveta University, and founder and managing director, Techno India Group, to deliver the welcome address. Very good evening. Shuhoshandha, Apnara Jara Eshechen, Achkir Eishundor Shandhai, Amadir Mudhe, Tadir Putteke Jana Yamarantarik, Shuvecha of Inandon. This is the second edition of Uttar Bongo Ratno Award, and it was initiated last year in the month of July. Oishamaitate amra announce kore chilam, amader Bengal chamber chapter in North Bengal. A second edition amra beshke churatno ke achke amader modhe pechi. Tadher ke amra amader shabar tarup theke. আমাদের বেঙ্গল চেম্বারের তরফ থেকে আমাদের নর্থ বেঙ্গলের মানুষের তরফ থেকে তাদের আমরা রিকগনাইজ করব তাদের হাতে আমরা অ্যাওয়ার্ড তুলে দেব এই প্রোগ্রামটা ইজ ভেরি সিগনিফিকেন্ট কারণ নর্থ বেঙ্গল ইজ ইন आवर হার্ট আমরা নর্থ বেঙ্গল বলি আমরা বলতে বলতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি নর্থ বেঙ্গল হয়তো আপনাদের কানে লাগে যারা এখানে থাকেন নর্থ বেঙ্গল কেন ওকে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা আমরা বলতে বলতে অভ্যস্ত এবং আমাদের এটা একটা এই এই যে জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়াটা এদেরকে উল্লেখ করতে গেলে কিছু তেটা বলতে হয় তার জন্য আমরা বলি নর্থ বেঙ্গল বাট উই আর অল ইন বেঙ্গল এবং এই এই পোর্শনটা ইট ইজ ইন আওয়ার হার্ট এত সুন্দর নেচার এত সুন্দর মানুষ সারাউন্ডেড বাই টি গার্ডেন্স সারাউন্ডেড বাই ফরেস্ট ন্যাচারাল রিসোর্সেস হিলস এবং তার সঙ্গে আপনারা সুন্দর মানুষ উইথ গ্রেট হার্ট যেটা আমাদেরকে প্রতি মুহূর্তে টেনে আনে এই নর্থ বেঙ্গলে প্রথম এসেছিলাম নাইনটিন নাইনটি নাইনে কাজ নিয়ে তার আগে তো নিশ্চয়ই পাহাড়ের টানে প্রচুর এসেছি আপনাদের টানে প্রচুর এসেছি তখন এখানে তৈরি হয়েছিল শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি ফার্স্ট প্রাইভেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ইন নর্থ বেঙ্গল তারপরে একে একে অনেকগুলো ক্যাম্পাস গড়ে উঠেছে এখানে 
অনেকগুলো স্কুলস অনেকগুলো কলেজেস এবং প্রত্যেকটা কর্নারেই কোচবিহার আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়ি ফালাকাটা শিলিগুড়ি বালুরঘাট রায়গঞ্জ সেখানে স্কুলস তার সঙ্গে কিছু কলেজেস আস্তে আস্তে এসআইটিউ অনেক কলে পরে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেটা এই যে টান যেটা বলার জন্য আমি বললাম এই টানটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট যখন এখানে এসআইটি এলো তখন ভেবেছিলাম যে একটাই ক্যাম্পাস এই ক্যাম্পাসটাই থাকবে তার সঙ্গে স্কুল এলো তারপর তারপর যখন আস্তে আস্তে আমি দেখলাম যে এ অঞ্চলে বেশ কিছু ভালো স্কুল দরকার সিবিএসই বোর্ডের কিছু ভালো স্কুলস যেখানে ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করবে একটা 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 করতে করতে প্রায় টোটাল এগারোটি ক্যাম্পাস এখানে সব মিলিয়ে এবং প্রায় টোয়েন্টি থাউজেন্ড কি টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড স্টুডেন্টস এখানে পড়ছে আমাদের গ্রুপের তারপর থেকে এখান থেকে পড়াশোনা শেষ করে তারা আমাদের অন্যান্য কলেজে ইউনিভার্সিটিতে তারা জয়েন করছে অর্থাৎ একটা প্রাণের টান আমাদের এখানে আমরা ফিরে আমরা পাই তার জন্য বারবার ফিরে ফিরে আসি গতবার আমরা বেশ কিছু মানুষকে সম্মানিত করতে পেরেছিলাম এবারেও বেশ কিছু মানুষকে আমরা সম্মানিত করব যারা সমাজের জন্যে কাজ করছেন যারা আমাদের এই পোর্শানে কাজ করছেন কিন্তু ফর দ্য গ্রেটার ওয়ার্ল্ড কাজ করছেন ফর আওয়ার নেশন ফর আওয়ার সোসাইটি আমাদের মানুষের জন্য তারা কাজ করছেন আমরা হয়তো তাদেরকে প্রতি বছর চেষ্টা করি তাদেরকে এই মঞ্চে টেনে আনার জন্য এবং চেষ্টা করবও অনেক মানুষ কাজ করছেন অনেক ভালো কাজ করছেন হয়তো অনেকে ভাবেন যে এবছরটা আমি কেন পেলাম না এই ওয়ার্ডটা তো কিন্তু এত বড় একটা জোন সেখান থেকে ঠিক এই কতগুলো সেগমেন্টে কে সব থেকে ভালো করছেন এটা বেছে নেওয়া খুব ডিফিকাল্ট আমরা সেভাবে বাছার চেষ্টাও করি না আমরা মনে করি এই প্রোগ্রাম তো প্রতি বছর চলতে থাকবে সুতরাং আমরা কিছু কিছু মানুষকে ডাকবো তাদেরকে রিকগনাইজ করব এবং মানুষের কাছে তাদের কথা তুলে ধরব তারা জানেন তারা তো ওয়েল রিকগনাইজড মানুষ তাদের চেনেন কিন্তু একটি বছরের মধ্যে সবাইকে এই প্ল্যাটফর্মে আনা সম্ভব নয় সেই জন্য আমরা প্রতি বছর কিছু কিছু মানুষকে নিয়ে আসব আমরা এবছরে স্পোর্টস বিজনেস হেলথ সোশ্যাল এই চারটে ক্যাটাগরি আমরা রেখেছি এখানে স্পোর্টসে মান্টু ঘোষ বিজনেসে মিস্টার রুদ্র চ্যাটার্জি হেলথে নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল সোশ্যাল সেগমেন্টে রীতা চ্যাটার্জি এডুকেশনে সেন্ট ফোর্স স্কুল এবং একটি বিশেষ ক্যাটাগরি আমরা রেখেছি উত্তরের নক্ষত্র শ্রী সমরেশ মজুমদার বিশিষ্ট সাহিত্যিক অ্যাকচুয়ালি আমাদের খুব ইচ্ছা ছিল সমরেশদাকে আমরা এই মঞ্চে পাব এবং আমরা ঠিক করেছিলাম তাকে এই মঞ্চে এখানে এনে আমরা তাকে অ্যাওয়ার্ড দেব কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য কিছুদিন আগে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন কিন্তু আমরা ডেফিনেটলি তাকে রিকগনাইজ করব এবং তার সুযোগ্য কন্যার হাতে আমরা অ্যাওয়ার্ডটি তুলে দেব আজকে আমাদের এই বেঙ্গল চেম্বারের যে চ্যাপ্টার নর্থ বেঙ্গলে হলো সেটা নিয়ে আমাদের একটা মিটিং ছিল এবং আমরা একটু আলোচনা করলাম যে আমাদের বেঙ্গল চেম্বারের যে ইনিশিয়েটিভসগুলো আমরা আছে সেটাকে নর্থ বেঙ্গলকে আমরা কীভাবে ইনক্লুড করব তার জন্য কতগুলো সেগমেন্ট 
উঠে এলো যেগুলোতে আমরা কাজ করব এবং সেটা নিয়ে আপনাদের কাছে আমাদের অনুরোধ যে যারা এখানে বিজনেস হাউস থেকে আছেন সোশ্যাল কাজ করছেন এডুকেশন নিয়ে কাজ করছেন স্পোর্টস নিয়ে কাজ করছেন তারা এগিয়ে আসুন এবং আমাদের বেঙ্গল চেম্বারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আসুন না আমরা এখানে আরেকটু ভালো কিছু করতে পারি কি না যারা এখানে বার্ডিং এন্টারপ্রেনিয়র তাদের জন্য কিছু করতে পারি কি না তাদের স্টার্ট আপসে কিছু সাহায্য করতে পারি কি না তাদেরকে কিছু এগিয়ে দিতে পারি কি না যারা স্পোর্টস নিয়ে খুব ভালো করছে নর্থ বেঙ্গল আমরা প্রতি বছর দেখতে পাই স্পোর্টসে অনেকে এখানে খুব ভালো করছেন তাদের জন্য কিছু এখানে করতে পারি কি না আমরা চেষ্টা করছি কিন্তু আপনাদের সাহায্য সহযোগিতা আমাদের ভীষণ দরকার আজকের এই সন্ধ্যায় আসুন আমাদের সবাই মিলে আমরা এই যারা উত্তরের উত্তরবঙ্গের রত্ন তাদের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটাই তাদের তাদেরকে রিকগনাইজ করি এবং তাদের কথা আমরা তুলে ধরি খুব ভালো থাকবেন নমস্কার Thank you, sir. Before we start, we would like to thank all our sponsors, our title sponsor, Techno India Group and Siliguri Institute of Technology, supported by Sister Niveta University, Techno India Group, Wall School, powered by Excite Industries Limited, in association with Bud Lifty and Ascensive Educare Limited, co-sponsors, Shombu Enterprise and Hamro. We would also like to thank Modit Construction, Swastik Enterprise, Lokna Travels, Mr. Topon De, NSIB, and RH Construction for their support in this program. As part of tonight's award ceremony, we have the privilege of delving into a topic that holds immense significance in understanding the economic and developmental landscape of our region. We will begin with an engaging panel discussion on the contribution of North Bengal in the business and development of West Bengal as well as India. The panel will be moderated by Mr. Obiji Chatterjee, Chairman and CEO, Essensive Educare Limited. Sir, kindly come up on stage, please. Mr. Obiji Chatterjee, the founder and chairman of Essensive Group of Companies, having more than 13 years of experience in the field of education, skill development, HR solutions, fisheries, and agriculture, and cutting edge technology market. Now let me introduce our esteemed panelists, each of who brings a wealth of knowledge and expertise to the discussion. I would like to welcome the panelists on stage. The first panelist of the evening is Professor Dr. Anupam Basu, Pro Vice Chancellor, Sister Niveta University. Previously, he was a director of NIT Durgapur. Professor Dr. Basu has also acted as a chairperson of AICTE Curriculum Revision Committee of Computer Science and Engineering. Welcome on stage, sir. The next panelist of the evening is Ms. Rita Sengupta, who has been working for the development and inclusion of children with disabilities in mainstream society over the last 25 years in North Bengal. Welcome on stage, ma'am, please. And the next panelist is Dr. Shondip Shengupta, Dean, North Bengal Medical College and Hospital. Dr. Shengupta is an MD and Dean of Students Affair, North Bengal Medical College and Hospital. Welcome on stage, sir. The final panelist for today's evening is Mr. Peter Lepcha, the Acting Administrator, St. Paul School, Darjeeling. Over to you, Mr. Chatsi. Namaskar, Shubho Sanda. Good evening, ladies and gentlemen. Today, I am very happy and I feel myself privileged to be the moderator of this session. Our session is the topic the role of North Bengal in the development of West Bengal and India. Ek tu aage shottam sir bolchi len je amra 
জিওগ্রাফিক্যালি ডিভাইড করতে হয় বলে আমরা রিজিয়নটাকে নর্থ বেঙ্গল বলি অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ দ্য হার্ট অফ দ্য বেঙ্গল ইয়েস স্যার আই সেকেন্ড ইউ একদম ঠিক বলেছেন যে আমাদের যে হৃদয় পশ্চিমবঙ্গের হৃদয় বোধ হয় নর্থ বেঙ্গলেই আছে যে কারণে তার টানে আমরা বারে বারে ছুটে আসি আজকে আমরা যেটা ডিসকাস করবো এই প্যানেল ডিসকাশনে দ্য টপিক উইল বি অন দ্য রোল অফ নর্থ বেঙ্গল ইন দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যান্ড ইন্ডিয়া এবং আমরা যে পার্সপেকটিভগুলো নিয়ে আলোচনা করব সেগুলো হলো এডুকেশন স্পোর্টস হেলথ কেয়ার অ্যান্ড দ্য কালচার দ্য রিচ কালচারাল হেরিটেজ যেটা নর্থ বেঙ্গলের আছে আমরা জানি উত্তরবঙ্গ একটা রিচ একটা প্রচণ্ড পুরনো এবং একটা রিচ কালচারাল হেরিটেজকে বয়ে নিয়ে আসছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরবঙ্গে আজকে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি হয়েছে আর তার ন্যাচারাল বিউটিকে দেখতে যে হাজারে হাজারে লক্ষ লক্ষ মানুষ সারা ভারতবর্ষ থেকে আসে সেটাকে সাপোর্ট করতে গিয়ে একটা ইকোসিস্টেম এখানে ডেভেলপ করেছে সঙ্গে সঙ্গে যে শিক্ষা ব্যবস্থা তার সাথে সাথে যে সোশ্যাল ইনক্লুশনের জন্য যে কাজ এবং স্পোর্টসের ক্ষেত্রে বোধ হয় উত্তরবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আমাদের সঙ্গে আমাদের আমার যারা কো প্যানেলিস্ট আছেন ডিস্টিংগুইজ প্যানেলিস্ট তারা প্রত্যেকে নিজে নিজে ক্ষেত্রে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত একদম আমার বাঁদিকে আছেন প্রফেসর ডক্টর অনুপম বাসু যিনি একজন রিনাউন্ড কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট প্রফেসর এবং তার সাথে সাথে ওনার কর্মকাণ্ডের কথা আমরা শুনব আরও অনেক কর্মকাণ্ড আছে তার পাশে আছেন ম্যাডাম রীতা সেনগুপ্ত যিনি আমি তাকে বলতে পারি সি ইজ অ্যান অ্যাডভোকেট সি সি ইজ অ্যান অ্যাডভোকেট ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ইনক্লুজন অফ দ্য আন্ডার প্রিভিলেজড অ্যান্ড স্পেশালি এবল চিলড্রেন ইন দ্য মেন স্ট্রিম অফ দ্য সোসাইটি উনি সেই অ্যাডভোকেসির কাজটা দীর্ঘদিন ধরে করে আসছেন এবং যেখানে যখন সুযোগ পান যেখানে যেরকম অনুকূল পরিস্থিতি পান প্রতিকূল পরিস্থিতি হোক না কেন সেটাকে জয় করে উনি যে স্পেশালি এবল চিলড্রেনদের জন্য যে কাজটা করছেন উত্তরবঙ্গে বসে সেটা সবার কূর্নিস করার যোগ্য আমার সঙ্গে আমার কো প্যানেলিস্ট আছেন ডক্টর সন্দীপ সেনগুপ্ত যাকে আপনারা কোভিডের সময় থেকেই চেনেন বলতে পারেন যে কোভিডের সময়ে উনি এক প্রকার এখানকার মানুষদের জন্যে এক প্রকার মানে সেভিয়ার ছিলেন ইউ ওয়াজ আ সেভিয়ার অফ থাউজেন্ডস অফ লাইফ যখন যেখানে যেভাবে ওয়েন এভার পিউপল নিড হিম ওনাকে কল করেছেন এবং উনি তাদের বেড এবং অন্যান্য সুবিধা সাথে সাথে করে দিয়েছেন বাই প্রফেশন হি ইজ আ ডক্টর ইন মেডিকেল সায়েন্স যা স্পেশালিটি হচ্ছে গাইনাকোলজিস্ট অ্যান্ড অস্টেট্রিক্স কিন্তু তার সাথে সাথে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ওনার অবদান এতটাই বিশেষত সোশ্যাল সেক্টরে এবং স্পোর্টসের ক্ষেত্রে তো আজকে আমরা স্যারের কাছ থেকে শুনব যে উত্তরবঙ্গ কিভাবে গ্রো করতে পারে আগামী দিনে কিভাবে গোটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের উচিত এগিয়ে আসা এবং উত্তরবঙ্গের ইনফ্রাস্ট্রাকচার নট অনলি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইন টার্মস অফ ডেভেলপমেন্ট ইন এডুকেশনাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সোশ্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড স্পোর্টস ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেটা কিভাবে করব স্যার আপনার থেকে শুনব আমার সঙ্গে আমাদের আরেকজন কো প্যানেলিস্ট আছেন যিনি খুবই রিনাউন্ড একজন এডুকেশনিস্ট পিটার লেপচা স্যার উনি সেন্ট পলসের এখন অ্যাক্টিং অ্যাডমিনিস্ট্রেটর উনি প্রায় কুড়ি বছর ধরে শিক্ষা সঙ্গে যুক্ত আছেন শিক্ষা দান এবং তা ওনার একটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বিষয়বস্তু হচ্ছে সাবজেক্ট হচ্ছে যেটা আমরা বোধ হয় এইটিন থার্টি ফাইভের পর ভুলে যেতে বসেছি উইথ দ্য এডুকেশন পলিসি উই অ্যাডপ্টেড ইন দ্য ইয়ার অফ এইটিন থার্টি ফাইভ থমসন সাহেবের এডুকেশন পলিসি দ্যাট ইজ দ্য মেটা ফিজিক্স অ্যান্ড দ্য সোশ্যাল ভ্যালুজ সো স্যার ওয়ার্কস ফর সোশ্যাল ভ্যালুজ যেটাকে ইম্পার্ট করা দরকার যেটাকে আমরা মূল্যবোধ বলি সেই মূল্যবোধ কিভাবে আগামী দিনের যারা ভবিষ্যৎ যে ছাত্রছাত্রী তাদের মধ্যে আরোপ করা তাদেরকে শেখানো দরকার সেই মূল্যবোধ আরোপের ক্ষেত্রে ওনার ভূমিকা কিন্তু একটা অগ্রণী জায়গাতে আছে স্যার ওয়েলকাম টু দিস প্যানেল প্রফেসর বাসুর সম্বন্ধে আমি বলছিলাম একটু আগে যে বলবো পরে বলবো উনি 
একজন আমি বললাম আমি যে সংক্ষিপ্ত ইন্ট্রোডাকশন দিয়েছিলাম যে উনি একজন কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট এবং উনি একজন প্রফেসর এছাড়াও উনি সোশ্যাল কজে যে যে কাজ করে থাকেন তার মধ্যে উনি প্রচুর অ্যাওয়ার্ডসও পেয়েছেন ওই কাজগুলোর জন্য যেগুলো পিপল উইথ স্পেশাল এবিলিটি যাদের আছে তাদের জন্য তৈরি করা কিছু ইনোভেশন এর সাথে সাথে ওনার একটা খুব বড় কাজ আছে যেটাকে আমার মনে হয় সব জায়গায় রেকগনাইজ হওয়া দরকার দ্যাট ইজ উনি কিন্তু পুরো ইউনিকোডে দ্য এন্টায়ার রবীন্দ্র রচনা বলি অ্যালং উইথ দ্য সরলিপি উনি সেটাকে ডিজিটাইজ করেছেন ওনার অর্গানাইজেশন সেটাকে ডিজিটাইজ করেছে এবং বাঙালি হেরিটেজ প্রিজার্ভ করার জন্য এটা আমার মনে হয় একটা খুব বড় ধাপ তো প্রফেসর ডক্টর বাসু আপনাকে প্যানেলে ওয়েলকাম জানাই আমরা আমি ম্যাডামের থেকে শুরু করব ম্যাডাম আপনি তো স্বাধীনতার থেকে ঠিক এক বছরের বড় কিন্তু আপনার কাজটা অনেক বড় আপনি হাজার হাজার ছেলে মেয়েদের যারা একটা প্রতিবন্ধকতায় ভোগে যারা একটা যারা স্বাধীনতা পায় না বিকজ অফ কি তাদের কোনো একটা প্রত্যঙ্গ সঠিকভাবে কাজ করে না বলে তাদেরকে সমাজের মূল স্রোতে নিয়ে আসেন নট অনলি দ্যাট আমরা অনেকেই পাই যারা হয়তো তাদের কাজের মাধ্যমে এই স্পেশালি এবেল চিলড্রেনদেরকে চিলড্রেনদেরকে মেন স্ট্রিমে নিয়ে আসার কাজটা করেন পাশাপাশি উনি যেটা করেছেন সেটা চমৎকার উনি ওনার জীবনেও এমন দুজন মানুষকে ইনক্লুড করেছেন একজন ওনার স্বামী আরেকজন ওনার জামাই আমি একটু আগে বলছিলাম সান ইন ল উনি বললেন জামাই শব্দটা আমার বেশি প্রিয় একদম বাঙালি শব্দ জামাই এরা দুজন কিন্তু ইন্ডিয়ান আর্মির দুই বীর যারা যুদ্ধের সময় তাদের চোখ হারিয়েছিলেন উনি তাদেরকে আপন করে নিয়েছেন একজনকে স্বামী হিসাবে একজনকে জামাই হিসাবে এবং আজকে ওনার মেয়ে এবং জামাই ইউনিসেফে কর্মরত দুজনেই এবং উনি এই সমাজে অনেক প্রতিকূলতা প্রতিবন্ধকতার মধ্যে মাধ্যমে কাজ করে চলেছেন তার মধ্যে একটা হলো আপনার প্রেরণা ইনস্টিটিউট যেটা প্রেরণা এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট তো সেই প্রেরণা এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট সম্বন্ধে আমরা আজকে কিছু শুনব এবং সেটা করতে গিয়ে আপনাকে কি কি প্রতিবন্ধকতা পার করতে হয়েছে সেটা শুনব তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এখানে জানতে চাইব যে চেম্বার অফ কমার্স বা যারা এখানে আছেন তারা কিভাবে এগিয়ে আসলে আপনার এই উদ্যোগটা আরও সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাবে নমস্কার নমস্কার আমার সম্পর্কে যা কিছু বলা হলো সেটা শুনে আর এই প্যানেল ডিসকাশনের মতো গুরু গম্ভীর জায়গায় বসে বলবার বন্ত কিন্তু আমার সেই মনের ভাবনা কিংবা সাহস নেই আমি বেসিক্যালি একটি স্কুলের টিচার খুদেদের পড়ানো নিয়ে জীবন শুরু করেছিলাম এবং অনেক আমার মতো বৈশী মহিলাদের মতন প্রথম দিকটায় যখন কাজ করতাম পেশাগতভাবে স্কুলে তারপরে যখন বিয়ের পরে বাড়িতে বন্দি হই এবং একের পরে এক সমস্ত রকম ডিউটিস অ্যাজ এ ওয়াইফ অ্যাজ এ ডটার ইন ল অ্যাজ এ মাদার এবং বাড়ির সমস্ত কিছু দায়িত্ব নিয়ে করবার পরে একটা সময় সব সময় মনে হতো যে আমার আসল কাজটা কি ছিল আমার যে নিজের সক্ষমতা যেটা আমার বাবা মা আমাকে তৈরি করে দিয়েছিলেন প্রতিটি মহিলার মতো আমার ভেতেরও সেই ক্ষোভটা সবসময় থাকত কিন্তু ঠিক একটা সময় এলো আই ডিড নট ডু দ্য মিস্টেক অফ ক্লাবিং এভরিথিং টু স্টার্ট টুগেদার আই এনজয়েড মাই আদার ডিউটিস অ্যাজ মাচ অ্যাজ আই এনজয়েড মাই ওন প্রফেশন ঠিক তেমনি করে ওয়েন আই কুড ব্রিং মাই সেলফ টু আ স্টেজ when children were on their own i got back to my teaching ebong siliguri te amader amar shamir kotha jeta obhijit bollen je amra siliguri te she settle kori 77 e ami ashi onara tar age eschilen he was 22 when he was boarded out from indian army and he had to be on the cv street nijer 
পরিবার এবং নিজেকে চালাবার মতো করে চালবার জন্য আমরা শিলিগুড়িতে এসছিলাম আমি সেভেন্টি সেভেনে আসি সেভেন্টি সেভেন থেকে নাইনটি এইট অবধি আই ডেন্ট ডু এনিথিং কনস্ট্রাকটিভ এক্সেপ্ট মাই চোর্স অফ ডিউটিস অ্যাজ এ মাদার অ্যাজ এ ওয়াইফ অ্যাজ এ ডটার ইন ল অ্যান্ড অ্যাজ এ হাউস হোল্ড পার্সন নাও দ্য টাইম কেম ওয়েন আই ওয়ান্টেড টু ডু সামথিং ফর দিস প্লেস বোথ অফ আস মি অ্যান্ড মাই হাজব্যান্ড হি অলওয়েজ টোল মি আমরা খুব হিন্দিতে কথা বলতাম আমি বড় হয়েছি ইউপিতে তিনিও তাই ফৌজি ছিলেন ইউপিতেই লাহোরে জন্ম এবং কানপুর দেরাদুন এইসব করে তো আমাকে বললেন হাম লোগো কো এহি পর রহনা হে এহি সে রুটি মিলনা হে সো উই মাস্ট গিভ সামথিং ব্যাক টু দিস টাউন সো দ্যাট ওয়াজ সামথিং ওয়াজ ইনিশিয়ালি আই ফেল্ট আর তখন নতুন করে মেন স্ট্রিম স্কুলে কাজ করতে না গিয়ে আই ফাউন্ড দেয়ার আন টু মেনি অর্গানাইজেশনস অর ইনস্টিটিউশন ইন দিস পার্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল গঙ্গার এপারে কিছু কিছু ইনস্টিটিউশন ছিল অনেক পুরনো ক্যালিম্পং কুচবিহার যেগুলো একদম তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ বছর ধরে চলছিল বাট একটা ঠিক রিহ্যাব প্রোগ্রামের মতন করে তেমন কিছু ভাবা হয়নি তখন আমার মনে হয়েছিল অ্যান্ড আওয়ার অর্গানাইজেশন নর্থ বেঙ্গল কাউন্সিল ফর দ্য ডিজেবল উইচ ওয়াজ ফাউন্ডেড বাই ক্যাপ্টেন জে কে সেনগুপ্ত উইথ লাইক মাইন্ডেড পিপল এই অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে আমি এবং আমরা আরও দুজন সদস্যা একটা ছোট্ট করে নিজেদের মতো করে নিজেদের বাড়িতে একটা নার্সারি স্কুলের দুপুরবেলায় আমরা এটা শুরু করি উইথ দ্য ইন্টেনশন যে এই ছেলে মেয়েদের জন্য কোথাও যাবার জায়গা নেই এবং বাবা মারা জানুক যে এদের একটা শিক্ষার জায়গা হতে পারে এবং ওদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা আছে দ্যাট ওয়াজ জাস্ট দ্য স্পার্ক উইচ গেভ মি দ্য থিং এবার জমি নেই কিছু নেই উই ট্রাইড অ্যান্ড ট্রাইড যেমন করে হলো শুরু করলাম আই স্টার্টেড উইথ দ্য ভিজুয়াল ইম্প্যাক্ট বিকজ আই থট আই এম এ মেন স্ট্রিম স্কুল টিচার and i will be able to give them back if not technically sound i was not a special educator with special education but being a mother of three and a teacher for eight years i went for that ebong shei tai amar pot chola ebong cholte giye prerona khub chotto ekti center it is a rehabilitation and educational program kintu amra jeta korte perechi me and my team দ্যাট যেগুলো আজকের দিনে অত্যন্ত প্রযোজ্য মেনলি ইনক্লুশন ওরা যেন আলাদা না থাকে ওরা ওখানে শিখবে প্রাইমারি প্রি প্রাইমারি এবং আফটার দ্যাট দে উইল গেট মেঙ্গল উইথ দ্য মেন স্ট্রিম লাইফ অ্যান্ড মেন স্ট্রিম এডুকেশন জব অ্যান্ড এভরিথিং সেটাই আমাদের সবচেয়ে বড় চিন্তা ছিল অ্যান্ড উই হ্যাভ ট্রাইড টু আ গ্রেট এক্সটেন্ট we have been able to move to that direction ebong ekhono sei amader prochesta royeche ebong bibhinno rokom bhabe juger shonge palla diye protibondhi chhele meder shonge bishesh bhabe sokkhom chhele meder ke mainstreaming korbar jonno prerona has been working day and night each one of us in the team inclusion ar juger shonge palla diye oder ke job এবং এমপ্লয়মেন্টের জন্য তাদের তৈরি করা উত্তরবঙ্গের এই খানটাতে ম্যাম আমরা আপনার প্রেরণা কথা শুনলাম এবং তার সাথে সাথে আমরা জানতে চাইব এখানে সেটা হলো যে আপনি যে কাজটা করছেন মেন স্ট্রিমে ইনক্লুশনের যে কাজটা করছেন সেখানে আপনার কি মনে হয় যে কোন কোন জায়গাতে ঘাটতি থেকে যাচ্ছে বিশেষত কর্পোরেট হাউসগুলোর থেকে বা বিভিন্ন যে বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনস আছে তাদের তরফ থেকে সেখানে আপনার কি সাজেশনস আছে তাদের জন্য কি করা উচিত ইনক্লুশন এমনই একটা জিনিস যেখানে নিচু থেকে ওপর অবধি যেমন একটা সেন্টার একটা স্কুল সেখান থেকেই বলবো যখন দরজাটা খোলা হবে মেইন গেটটা খোলা হবে দ্য চৌকিদার দ্য ওয়াচম্যান ফ্রম দে টু দ্য হেড অফ দ্য ইনস্টিটিউশন এভরি বডি শুড বি কিপিং ইট ইন মাইন্ড নট দ্য টিচার্স যখন বাচ্চা ক্লাসে আসবে নয় ইনক্লুশন তখনই হতে পারে যখন কি প্রত্যেকে মিলে আমরা ওদের চাইব যে মেন স্ট্রিমিং হোক মেন স্ট্রিম করতে গিয়ে আমরা সবচেয়ে প্রথম দেখতে পাই পরিবার থেকে ফ্যামিলিস 
ফ্যামিলিসকে অ্যাকসেপ্ট করানো সেটা অত্যন্ত প্রয়োজন এখানে ডক্টর সন্দীপ সেনগুপ্ত আছেন পরিবারে যখন একটা বাচ্চা ডিটেক্টেড হয় সবচেয়ে প্রথম যে চিকিৎসক সেই কিন্তু প্রথম খবরটা বলেন ডায়াগনোসিসটা দেন এবং তারপরে যে জিনিসগুলো চলে সেখান থেকে চলার পরে আসে যে ডিটেকশানটা কি করে হবে তো আমার যেটা মনে হয়েছে এবং কাজের মাধ্যমে যেটা আমরা করবার চেষ্টা করেছি আমাদের সেন্টার থেকে আর্লি ডিটেকশন আর্লি ডিটেকশন না হলে বাচ্চারা আসবে এগারো বছর বারো বছর সেরেব্রেল পলসির বাচ্চারা যদি সমস্ত মাসলস বোন সব কিছু যে ডিলেইড মাইলস্টোন যদি হয়ে যায় দেন দে মিস আউট আ লট সেই জন্য আর্লি ডিটেকশন আর্লি ডিটেকশনের জন্য ডক্টর সেনগুপ্ত আপনিও জানেন দ্যাট ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্য সবচেয়ে প্রথম ওই বাচ্চার সঙ্গে মা পরিবারের সবাই অ্যান্ড দ্য নেক্সট পার্সন ইজ দ্য হেলথ ওয়ার্কার যারা আমি এইগুলো বলছি যেখানে বস্তি অঞ্চল রুরেল কিংবা চা বাগান যেখানে হাসপাতালে আসবার আগেই কারা ওদের সঙ্গে ইন্টারভিন করে কারা ওদের সাথে ইন্টারাক্ট করে সেই খান থেকে চলবার জন্য আমরা যেটা করেছি ওদেরকে আর্লি ডিটেকশন কি করে বুঝবে বাচ্চা কথা বলার অসুবিধে বোঝার অসুবিধে চলবার অসুবিধে হোয়াট আর দ্য প্রবলেমস একদম সহজভাবে যেটা অনেক মায়েরা এইটা নিয়ে চৌখোস থাকে সো আর্লি ডিটেকশনের জন্য ট্রেনিং ইন দ্য গ্রাস রুট লেভেল আঙ্গনওয়াড়ি ট্রেনিংস আমরা বছরে চারটা পাঁচটা ছটা এলাকা ভিত্তিক উই ট্রাই টু ট্রেন আপ অ্যান্ড সেন্সিটাইজ ট্রেন আপ তো ওরা তো অলরেডি আছেনি বাট উই সেন্সিটাই দেম টুয়ার্ডস দ্য চিলড্রেন উইথ ডিসেবিলিটি আর এটার জন্য ওরা এত বেশি রকমভাবে ফোকাসড হয়ে যায় যেই বাচ্চার মধ্যে অসুবিধা দেখেন তখন সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ফোন করে বলেন এই বাচ্চার এই অসুবিধে কোথায় নিয়ে যাব সো গিভ দেম দ্য রাইট প্লেস কি করে তার ট্রিটমেন্ট হবে রিহ্যাবিলিটেশন কি করে হবে শিক্ষা কি করে হবে কি করে তাদের মেইন স্ট্রিম স্কুলে পাঠাতে হবে দ্যাট ইজ অ্যানাদার বিগেস্ট চ্যালেঞ্জ উইচ আই ফিল ইটস এ চ্যালেঞ্জ দ্যাট গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া উইথ সর্বশিক্ষা মিশন সেইখান থেকে শুরু করে এটার একটা আলাদাভাবে অনেক বড় একটা খাত আছে টাকা পয়সা দিয়ে সেইটাকে করা হয় কিন্তু বাস্তবে ইট হ্যাজ নট বিন দ্যাট এফেক্টিভ বিকজ মানুষের মধ্যে এই ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে এত একটা ভীতি এত একটা ভয় টিচার আগে দেখলেই একটি দৃষ্টিহীন বাচ্চা হু হ্যাজ গট নো প্রবলেম কথা বলে সব কিছু বোঝে হেঁটে বেড়ায় যদি কেউ হাতটা ধরে তাকেই বলবে আমরা তো ব্রেইল জানি না হাউ ক্যান ইউ টক দ্যাট দ্য ব্রেইল ইজ ফার্স্ট আগে কি বাচ্চা এ বি সি ডি শিখে স্কুলে যায় নো দ্য চাইল্ড গোজ টু স্কুল প্লেস খেলা করে টিফিন খায় মিড ডে মিল খায় বন্ধুত্ব করে মুখে মুখে শেখে এবং তারপরে এ বি সি ডি অ আ কখ বলে বাট যখন একটি দৃষ্টিহীন বাচ্চা আসে তার বেলায় কেন বাধা ওয়াই দেয়ার ইজ এ ব্যারিয়ার ওয়াই দ্য চাইল্ড ক্যানট বি অ্যালাউড টু কাম অ্যান্ড প্লে অ্যান্ড এনজয় দ্য টিফিন অ্যান্ড সিঙ্কিং তো এই বাধা এইগুলোর জন্য আমাদেরকে লড়তে হবে মেন স্ট্রিম ইনক্লুশনের জন্য সমাজে প্রতিটি জায়গায় এবং আজকে যেই প্ল্যাটফর্মে আমরা বসে আছি যিনি এর মধ্যে আছেন মিস্টার সত্যম বাবু আই এম এ বিগ আমি ওনাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি ওনার ইনস্টিটিউশনে আই ওয়াজ ভেরি ফর্চুনেট দ্যাট আই ওয়াজ গিভেন দ্য সম্মান দেয়ার আমি গিয়েছিলাম এবং ওখানকার অনেকরা দৃষ্টিহীন ছেলেদের মেয়েদের সঙ্গে অনেক কাজ করে থাকেন আমি তাদের জন্য অত্যন্ত কৃতজ্ঞ আমার খুব আনন্দ হয় ওদেরকে দেখে হাউ স্পিরিট এট আর কোভিডের মধ্যে দে গট ইন টু দিস অ্যান্ড দে আর মেইন স্ট্রিমিং দিস পিপল তো আজকে এস আই টি কিংবা অন্য যে ইউনিভার্সিটি এস আই টি ওয়ান অফ দ্য টু স্কুলস হু হ্যাভ টেকেন দিস চিলড্রেন ইন এ ফর্মাল ওয়ে নট দ্যাট ওরা আসবে দু ঘন্টা থাকবে আর চলে যাবে দিস ইজ আ ভেরি বিগ অ্যান্ড আই থিঙ্ক উই ক্যান হ্যাভ অ্যান প্লস ফর দ্যাট দ্যাট এস আই টি আমার মন ভরে গেছে যখন আমি জেনেছিলাম দ্যাট এই ছেলে মেয়েদের ফর্মাল ওয়েতে দে হ্যাভ বিন গিভেন অ্যাডমিশন ইট ইজ ওয়ান্ডারফুল যে আমাদের এই শহরে যেখানে আমরা যুদ্ধ করে চলেছি আমরা প্রেরণা থেকে উই ট্রাই টু পুট দেম ইন দ্য গভর্নমেন্ট স্কুল 
private school they are not uh, as yet ato ekta dutu school ache baki der shonge ekhono amader cholche we are trying bishesh kore jara purono school gulo royeche tader oi eki kotha ramp nei braille teacher nei sign language er lok nei but they do not try ar ajker it is a right to the so cbsc board e amra kendriyo vidyalaye ke ekta jaygay niye gechi ebong digital literacy which is a must and ajker dine jeta intelligence diye amra jeta ki boli artificial intelligence seta amra shobai jani ajke amader chhele meera they perform beautifully bhaba jay na je google kore ora ki korte pare ar na pare great work ma'am great gramer ba chhele meera tara net banking kore gramer ma ke mudi khanay amar centrary je trainer 153 taka ma phone kore bollo i have i'm short of money o pathiye dilo he is full blind to ajke jodi ei artificial intelligence are given specially SIT এর মতো এই রকম জায়গায় ওদের জন্য যদি কোর্সেস করা হয় তাহলে আমার মনে হয় ইট উইল টেক দিস চিলড্রেন অফ দিস এরিয়াস এগুলো কলকাতায় হতে পারে কিন্তু এখানে নেই আমার মনে হয় এটা নিয়ে আমার মনে হয় চ্যালেঞ্জ ক্যান বি ডক্টর বাসু এটা নিয়ে আমাদেরকে পরে বলবেন কিভাবে করা যায় বলেন যে আপনি ট্রান্সক্রাইব করেছেন তো আমাদের ছেলে মেয়েদের জন্য এই ট্রান্সক্রিপশন ক্যান বি এ ওয়ান্ডারফুল থিং হ্যাঁ স্যার বলবেন আমি নেক্সট প্যানেলিস্টের কাছে আসব আই কাম টু পিটার লেপচা স্যার স্যার ইউ আর ইন ওয়ান অফ দ্য মোস্ট প্রেস্টিজিয়াস স্কুল ইন নর্থ বেঙ্গল ইউ আর দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ওভার দিয়ার স্যার মাই কোয়েশ্চেন টু ইউ দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ইজ দেয়ার আর সো মেনি চ্যালেঞ্জেস ফেসড বাই দ্য স্টুডেন্টস অ্যান্ড স্কুলস ইন নর্থ বেঙ্গল হোয়াট আর দ্য ফিউ ইউনিক চ্যালেঞ্জেস and how to overcome them thank you sir uh, first of all i would like to really thank the bengal chambers uh, for you know including such great personalities in this panel discussion i wasn't expecting it before but now uh, when i've seen the the personalities here it's so you know touching that uh, we are reflecting on issues uh that are so central to our lives in this part of the country you know um people from the field of social community service sports education and uh, medical i think uh i i feel so refreshed actually first of all and i i really want to thank uh, the organizing committee for doing so now education you know we call it as a backbone of society education is so important for you know anybody um, aspiring to achieve certain success in life now we've already heard about ma'am talking about the special education that children in need of special education what are the unique challenges i mean i think it's so important that sometimes we have this kind of conferences to discuss about the need of the time the challenges we face in our society so that we can move on you know because the world is not waiting for us and if you look at the literacy ratio in north bengal or in the overall state i mean in west in the state of west, west bengal it would be about 78 percentage whereas some states have nearly you know 95% above literacy rate i mean that itself gives an idea of the unique challenge in north bengal especially in terms of education we are so back uh with regard to our even i'm talking about literacy i'm not talking about higher educational learning had educational institutions i'm talking about literacy basic educational need which is a fundamental right so that's the first i think challenge that we have to face and we need to have more of this kind of discussions so that you know people are aware because 
if we look at the composition of the population in North Bengal, I think we have more unskilled people inhabiting this part of the region than the skilled ones. And that's because we have dearth of educational institutions and I'll tell you some of the unique challenges that we face. It's very recent that you know, some of the IT sectors coming up, now we have you know, medical science institutions are coming up. But where were they in the last, you know, in the 20 years earlier? They weren't there. So we were so backward. I mean, we have been backward in many ways. If you look at other states, other parts of the country, I think we have a lot to learn from them. I think there's also a very strong challenge with the rural and ur urban divide. You know? That is a big challenge for us. Uh, that also, you know, like uh, if you look at, I, I come from Darjeeling, you know, Darjeeling is a small hill town. Kalengpong is a small hill town. Like Siliguri is a big hub. Siliguri, a lot can happen in Siliguri. But we have failed to materialize on the assets that we have. And that's another big challenge because ma'am was talking about some underprivileged children but I can tell you a lot about people who don't have access to good education in the rural Darjeeling, Kalingpong areas. These districts, like even if I take Jalpaiguri or Malda or any of these areas, you cross the town for 10 kilometers, then you come across this huge agricultural land or you know, dense uh, forest. And where are the, you know, uh, where are the education institutions? There are educational institutions, obviously. We have a lot of primary schools. We have a lot of high schools. Our not, number is not that great. And we have only five universities, around five, six universities in North Bengal. The move from a rural place to a town to a city for educational needs is so great. There's such a big gap. Uh, why is it making so difficult for children to reach these educational facilities even, even when they are there? It's because of transport and communication. We don't have proper roads still being built in this part of the region. Like if I take the hills, I mean it's a good place for trekking, but for children to go to school every day and come back, it's a huge Herculean task. No roads, no communication, transport and communications, no other communication medium. Now we had a serious pandemic for, you know, that hit us for nearly two years. And children had to take recourse to online education. And I tell you in North Bengal, nearly about 80% of the children could not get access to education because of lack of even simple device called mobile phones or the internet facilities, which is such a luxury for them, for all of us. If you look at in the city, we take these things for granted. So I think a lot needs to be done. And uh, I think there's a, there has to be a political will, I feel. There has to be a political will to gather all these informations and reflect seriously on the importance of education in this region. We can do a lot. I mean, we, we are doing a lot in terms of commerce, but then without skilled people, without skilled people, trained people, what are we going to do? Like Siliguri is, you know, bordering three uh, international communities. We have Bangladesh, we have Bhutan, we have, you know, Nepal. And this is such a lovely hub. Likewise, Alipurdwar, you can take Kuch Bihar or any of these bordering towns. They can be developed. You know, because there's so much <coughs> of in interchange of ideas that can take place, but that has not happened. We are also bordering three states, 
Bihar, Assam, and it's like basically this is a corridor which connects to so many uh, groups, ethnic groups, so many types of, you know, uh, the communities. But then unfortunately, the unique challenge that we face is basically the dearth of having proper infrastructure to nurture the educational needs of the children. And unfortunately, when they grow up, they are only fit to go to become, you know, like in Darjeeling, we have education in English, you know. Darjeeling is one of the, uh, in a way, rich, uh, what you call literacy ratios higher as compared to other parts of, you know, North Bengal. A uh, lot of English-speaking communities, children speak a lot in English. But what are the type of jobs they are aspiring for? You know, go to Mumbai to uh, join a call center. They've been hired. Why can't we have people actually, you know, it's, it's called a brain rain. Why can't we have a brain rain that, rather than brain drain? Children who get educated look for opportunities. Where? In North Bengal? What, what do we have to absorb them? We don't have industries. We don't have IT sector, Ma'am was talking about. We don't have, uh, you know, like a lot of basic things that uh, make a society a very, you know, economically sound society. So, those who get educated will look for jobs either in Mumbai or Chennai. They, they have to go. Brain drain is also taking place in a very serious manner. That's a very big challenge that we have to face. And many of them are going abroad you know, going to uh, Dubai, going to many of these countries. So anyway, I feel that, you know, there has to be a serious political will to gather, like uh, what you have done, sir, today is a great achievement, I think, for me. I feel so refreshed. Uh, but at the same time, I think at uh, administrative level also, this sort of discussion should happen so that more and more people become conscious of the importance of education today in Northern India, uh, Northern uh, Bengal. Thank you. So, sir, I was talking about the access of ease of access of education for all, all right. and uh, the literacy rate, which is really, really very. Uh, you are talking about it is very concerning that uh, 70 to 80 percent literacy rate. That is very concerning, and even 2,005, 500 years back, one pandit uh, he said he wrote a verse. Rupa Jovana Sampana Bishalukula Sambhava Biddahina Nasovante Nirgandha Evo King Sukha. If you are very rich, you are uh, very beautiful, even after being beautiful, even after being very rich, if you are not educated, you are like uh, you are like a flower without smell. So ease of education, that is uh, the challenge over here, and we have to work to overcome that. Thank you, sir, uh, for your uh, now, I'll come to Dr. Sengupta. Sir, you are from healthcare. So, my first question to you is regarding healthcare. About the healthcare infrastructure, Amadir Uttar Bange Jeta Athe, Shita Kotota adequate, Ba Kun Jayagate, what are the challenges faced by North Bengal? Ar Kun Kun Dike, North Bengal, Pod Dakache Gota Banglake in terms of healthcare infrastructures, facilities, and other services, sir. Prathome, I am Bengal Chamber of Commerce, ke, Amar Antore Rantosthal, Teke Dhonnobad, Janachi, Erokom Ekta, Monoko, Alochona, Shabhai, Amake Amantron, Karat, Jonno. I am very proud of that, Obhijit Babu, Prathome, Bollen, that Uttar Bango, Amate Ridoi, একজন মেডিকেল প্রফেশনাল হিসেবে আমি যেটা বল বলছি যে আমি যদি পশ্চিমবঙ্গের ম্যাপ চিন্তা করি এবং তার সঙ্গে একজন মানুষের শরীরের অ্যানাটমি চিন্তা করি তাহলে দেখব দার্জিলিং জেলা হচ্ছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ব্রেন এবং মালদা জেলা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের হার্ট কাজেই আমরা ব্রেন আর হার্ট নিয়ে কাজ করছি কিন্তু আমাদের আরো ভালো কাজ করতে হবে so, যেটা আমাদের প্রথমে বলি আমাদের উত্তরবঙ্গের স্ট্রেন্থ কি কি হেলথ সেক্টরে এবং আমার সৌভাগ্য যে আমি এমন একটা মেডিকেল কলেজে কাজ করছি যেটা 
লেজেন্ডারি ভিশনারি ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের ব্রেন চাইল্ড ছিল এবং সেই মেডিকেল কলেজ গত পঞ্চান্ন বছর ধরে উত্তরবঙ্গের হেলথ কেয়ার ফেসিলিটির ক্ষেত্রে তার মুকুটে কোহিনুরের মতো উজ্জ্বল থাকার চেষ্টা করছে এবং উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে আমাদের এখানে যদি আমরা দেখি যে সব ধরনের স্পেশালিটি ডিপার্টমেন্ট ভালোভাবে কাজ করছে আমাদের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে সুপার স্পেশালিটি ডিপার্টমেন্টকে গড়ে তোলা আমি গভর্নমেন্ট হেলথ সেক্টরের কথা বলছি প্রাইভেটে কিন্তু সুপার স্পেশালিটি যথেষ্ট ভালো ফেসিলিটি আছে এবং সেগুলো আমি নাম নিচ্ছি না আপনারা সবাই জানেন আমাদের যেটা মূল সমস্যা সেটা হচ্ছে আমরা যখন ডাব্লিউএইচওর যে হেলথ ফর অল এই স্লোগানটাকে মাথায় রাখি এবং প্রাইমারি হেলথ কেয়ারের যে ফার্স্ট প্রথম প্রাথমিক শর্ত ইকুইটেবল ডিস্ট্রিবিউশন সেই জায়গাটাতে আমরা কিন্তু পরিবেশগত কারণে ভৌগোলিক কারণে অনেক জায়গা বিচ্ছিন্ন আছে আমাদের আমরা যেটা বলি চিকিৎসকরা গ্রামে যাচ্ছেন না আমরা শিলিগুড়ি শহরে বসে গোটা উত্তরবঙ্গের যদি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে এক্সট্রাপোলেট করতে যাই আমার মনে হয় মস্ত বড় ভুল হয়ে যাবে আমাদের অনেক জায়গা আছে পাহাড়ের অনেক অঞ্চলে প্রত্যন্ত চা বাগানের অঞ্চলে এবং বর্ডারিং যে জেলাগুলো বা তার গ্রামগুলো সেগুলোকে ডেভেলপ করতে গেলে সেখানে হেলথ সেক্টরকে ডেভেলপ করতে গেলে আমার মনে হয় সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা সেখানকার রাস্তাঘাট সেখানকার সামগ্রিক পরিকাঠামোর উন্নয়ন দরকার কারণ যে চিকিৎসক বা চিকিৎসা কর্মী যাবেন তিনি থাকবেন কোথায় তার ছেলে মেয়েকে কোথায় পড়াবেন তিনি কত তাড়াতাড়ি বিভিন্ন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজের জন্য মূল শহরে যেতে পারবে যদিও এখন অনেক জুমের মাধ্যমে অনেক মিটিং হচ্ছে কোভিড আমাদের অনেক কিছু নিয়েছে কিন্তু দিয়ে গেছে অনেক কিছু তো সে কথায় আমি পরে আসছি তো কাজেই সেটা একটা দিক আমাদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে আমি সবার অবগতির জন্য জানিয়ে দিই যে সুপার স্পেশালিটি ব্লক যেখানে কার্ডিওথোরাসিক সার্জারি নিউরো সার্জারি নিউরো সার্জারি কিছু কিছু শুরু হয়ে গেছে ছোটোখাটো কার্ডিওথোরাসিক সার্জারিও শুরু হয়েছে কিন্তু সুপার স্পেশালিটি ব্লক আমরা আশা করছি আমরা খুব শিগগিরই চালু করতে পারবো যেটা সেন্ট্রাল এবং স্টেটের কোলাবরেশানে তৈরি হচ্ছে এবং এটা একটা স্টেট অফ আর্ট ইনস্টিটিউট হবে যে কোনো কর্পোরেটের থেকে খারাপ নয় যদি আমরা ঠিকমতো মেনটেন করতে পারি এটা আমাদের একটা অপরচুনিটি এবং চ্যালেঞ্জও বটে দ্বিতীয় কথা ওয়েস্ট বেঙ্গলের দুটো জায়গায় ক্যান্সার হসপিটাল যে টাটা গ্রুপের মেন্টারশিপে তার মধ্যে একটা এস এস কেম আর একটা আমাদের নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজে সেখানে দুশো বেডের হসপিটাল হবে মডার্ন ফেসিলিটিস আসবে অ্যামিনিটিস আসবে এগুলো হচ্ছে আমাদের ভালো কথা কোভিডের পরে আমাদের সিসিউ ব্লক ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লক চালু হয়েছে যেখানে প্রায় চব্বিশটা বেড চলছে এবং আরও পঞ্চাশ বেডের চালু হবে এগুলো তো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ পঞ্চান্ন বছর আগে চালু হয়েছিল জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ কুচবিহার এবং মালদা চারটে মেডিকেল কলেজ চালু হয়েছে এবং গত কাল আমরা আজকে গতকালের নিউজ পেপারে দেখলাম আরও দুটো মেডিকেল কলেজ এখানে হবে পিপিপি মোডে তো সেটা একটা ভালো দিক কিন্তু আমি যেটা বলছি যে আমরা কি কি করতে পেরেছি কোন কোন দিকে আমরা পথ দেখিয়েছি সেগুলো হচ্ছে আমরা তো সব সময় এটা মনে করি যে উত্তরবঙ্গ পিছিয়ে আছে কিন্তু উত্তরের খোঁজ তো উত্তর থেকেই পাওয়া যাবে এবং আমি আশা করি উত্তরবঙ্গ থেকেই এরপরে অনেক নতুন দিশা আমরা পাব যেমন আমরা কোভিডের সময় পেয়েছিলাম উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের ভিআরডিএল ল্যাব আমাদের এখানে আমাদের ইনস্টিটিউটের মাননীয় এম এসভিপি প্রফেসর সঞ্জয় মল্লিক বসে আছেন যিনি মাইক্রোবায়োলজি ডিপার্টমেন্টের এবং সেখানে ডক্টর অরুণাভ সরকার এবং অন্যান্যদের নেতৃত্বে যে টিম কাজ করেছে ভিআরডিএল ল্যাব যেখানে কোভিড টেস্টিং হয়েছিল সেখানে এখনও হচ্ছে এখন অন্যান্য টেস্টিংও হচ্ছে সেটা কিন্তু সারা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে নাম্বার ওয়ান ইন টার্মস অফ টেস্টিং এবং ভারতবর্ষের মধ্যে নাম্বার থ্রি এবং কোভিড টেস্টিংয়ের ক্ষেত্রে ভিআরডিএল ল্যাব এস্টাবলিশের এস্টাবলিশমেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু সারা উত্তরবঙ্গের আমি উত্তরবঙ্গ বা দক্ষিণবঙ্গ এই ভাগের মধ্যে যাচ্ছি না কারণ মধ্যবঙ্গটা কোথায় বা পশ্চিমের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কি পশ্চিমবঙ্গ বা পূর্ববঙ্গ আছে কাজেই যার পূর্ব 
পশ্চিম মধ্য কিছুই নেই সেটাকে আমি বলবো বাংলাদেশের বা বাংলা প্রদেশের উত্তর ভাগ তো তার সমস্ত জেলায় আটটা জেলায় ভিআরডিএল ল্যাব তৈরি হয়েছিল এটা একটা ঐতিহাসিক ব্যাপার আমরা দেখিয়েছি যে সার্জিক্যাল কোভিড রাজ্যের মধ্যে প্রথম বা দ্বিতীয় আরজিকর বলবে ওরা প্রথম আমরা বলবো আমরা প্রথম অনেকটা বাংলার উড়িষ্যার রসগোল্লার মতো তো আমরা বরং যেটা এফেক্ট দিয়েছি সেটার দিকেই মূল ফোকাসটা রাখি এবং কোভিড ডে প্রসূতি মায়েদের ডেলিভারি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে গভর্নমেন্ট সেক্টরের মধ্যে প্রথম হয়েছে এবং আমরা কোভিডে অনেক কোভিড পজিটিভ মানুষের সার্জিক্যাল অপারেশান করেছি অর্থোপেডিক অপারেশান করেছি পেডিয়াট্রিক কোভিড আমি এটা জানতাম না কিন্তু আমি জানতে পেরেছিলাম একজন শিশুকে তারা আর আর্থিকভাবে পাচ্ছিল না অ্যাপোলো গ্লেনেগেলসে ভর্তি ছিল সেখান থেকে তারা গভর্নমেন্ট হসপিটাল খুঁজছিল তখন ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজে বেড ছিল না আমি তখন আমার একজন দু বছরের জুনিয়র বন্ধু সম ডক্টর প্রভাস প্রসুন গিরি উনি আইসিএইচে ছিলেন ইনস্টিটিউট অফ চাইল্ড হেলথ ওনাদের ওকে শিওর হয়েই ফোন করেছিলাম যে আইসিএইচে তো নিশ্চয়ই কোভিড আছে পেডিয়াট্রিক কোভিড তখন বলল যে আইসিএইচে আরও সাত দশ দিন বাদে চালু হবে আমি বললাম গভর্নমেন্ট সেক্টরে আর কোথায় আছে বলল মেডিকেল কলেজ ছাড়া আর কোথাও নেই তখন তার পরের দিনই ওই দিন উদ্যোগী হয়ে সাত দিনের মধ্যে আমরা নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজে সেপারেট পেডিয়াট্রিক কোভিড ইউনিট চালু করেছিলাম ভ্যাকসিনেশনের ক্ষেত্রেও আমরা পথ দেখিয়েছি ভ্যাকসিনেশন সাফল্যের সঙ্গে হয়েছে হ্যাঁ শুরুর দিকে লাইন নিয়ে প্রথম দিকে তো মানুষ আসছিলেন না তারপরে যখন দেখলেন আমরা চিকিৎসক এবং চিকিৎসা কর্মীরা ভ্যাকসিন নিয়ে বেঁচে পড়তে রয়েছি তখন ভরসা পেয়ে সেকেন্ড ওয়েভের সময় অনেক মানুষ দলে দলে এলেন কিন্তু এই ভিড় সামলানো একটা চ্যালেঞ্জ ছিল কিন্তু আমরা সেটা করতে পেরেছি এবং আমাদের যারা ছাত্র ছাত্রী আমি তো উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের তরফ থেকে এসছি আমি বলবো যে সকল নার্সিং স্টাফ অ্যালায়েড মেডিকেল স্টাফ যেভাবে দিন রাত এক করে কাজ করেছে এবং আমি হঠাৎ করে দেখছি যে গত তিন চার বছরে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের এমবিবিএস এবং এমডির রেজাল্টও ভালো হয়েছে এবং সেখানে অনেকে ইউনিভার্সিটি টপারও হচ্ছে শিক্ষার ক্ষেত্রেও আমরা উন্নতি করার চেষ্টা করছি এছাড়া একটা মেন্টারশিপ হচ্ছে সত্যি কথা বলতে একটা হাব অ্যান্ড স্পোক মডেলে গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট ক্যান্সার কেয়ার চালু করছে তো হাব বলতে যেখানে রেডিওথেরাপি ফেসিলিটি আছে আর স্পোক বলতে অন্যান্য মেডিকেল কলেজ বা জেলা হাসপাতাল এমনকি স্বাস্থ্যকেন্দ্র তো নটা হাবের মধ্যে একটা আমাদের নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ এবং আমাদের মধ্যে আমরা ইভেন গাইনি অঙ্কোলজির ক্ষেত্রে যে এসওপি তৈরি হচ্ছে রাজ্যে তার মধ্যেও আমরা কন্ট্রিবিউট করছি তো কাজে এইভাবে বিভিন্নভাবে আমরা উন্নতি করছি কিন্তু আমাদের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে আরও বেশি সংখ্যক আমাদের এখানে এডুকেশান খুব ভালো করতে হবে কারণ দেখুন একজন মানুষ কোথায় চাকরি করতে চায় হয় তার এডুকেশানাল ইনস্টিটিউটের কাছে যেখানে সে চার পাঁচ বছর পড়াশোনা করেছে অথবা তার বাড়ির কাছে কাজে আমাদের আরও বেশি উত্তরবঙ্গের ভূমিপুত্র বা বাংলার উত্তরভাগের এই আটটা জেলার ভূমিপুত্র চিকিৎসক দরকার কাজেই ভালো করে পড়াশোনা করতে হবে আর আমাদের রেসপেক্টেড মিস্টার পিটার লেপচা হি হ্যাজ অলরেডি সেড দ্যাট উই নিড টু ইম্প্রুভ আওয়ার এডুকেশানাল সেন্টার্স অ্যান্ড অ্যাকসেসেবিলিটি টু দ্য এডুকেশান অ্যান্ড ইন দিস কানেকশান আই মাস্ট সে দ্যাট উই হ্যাভ টু এক্সিকিউট দ্যাট অ্যান্ড we have to put emphasis on primary developing primary education jete apj abdul kalam o bolechilen to amar mone hoy egulo amader opportunity to develop tea garden area amader ekta boro challenge amra jokhon matrimrittur hat dekhi analyze kori tokhon amra dekhechi je amra ekshomoy matrimrittu hoto 450 500 pray proti 1 lakh prosuti proti 1 lakh maer khetre এখন সেটা কমিয়ে আমাদের দেশে নব্বই থেকে একশোর মধ্যে হয়েছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ ভালো জায়গায় আছে ভালো জায়গায় মানে কম মৃত্যুর দিক থেকে কিন্তু আমাদের যদি এই সংখ্যাটাকে ষাটে বা সত্তরে নামাতে হয় তাহলে আমাদের অ্যাডোলেসেন্ট হেলথ থেকে জোর দিতে হবে টি গার্ডেনে আমি আমাদের টিম নিয়ে ঘুরেছি আমরা গেছি এবং সেইখানে আমরা দেখেছি যে অনেক ক্ষেত্রে যেটা হয় অ্যালকোহলিজম বা অন্যান্য নেশাগুলো রয়েছে সেই অ্যাওয়ারনেস কাউন্সিলিংটা ঠিকমতো হচ্ছে না অনেক টি গার্ডেনে হেলথ ফেসিলিটিস নেই অনেকে স্কুল ড্রপ আউট করাচ্ছে তবে একটা আসার কথা হচ্ছে ওমেন এম্পাওয়ারমেন্টের ব্যাপারে আমরা কথা বলি 
একটা কন্ট্রাস্টিং পিকচার যেটা আমাদের কোভিডের সময় আমরা অ্যানালাইজ করে দেখেছি জানতে পেরেছি যে ফিমেল চাইল্ডদের ড্রপ আউট রেট কম মেলদের ড্রপ আউট রেট বেশি হয়েছে আমাদের অ্যাডোলেসেন্ট হেলথ থেকে আমাদের ব্যাপারটাকে ধরতে হবে এবং সেইটার জন্য আমাদের নিয়মিত হেলথ চেক আপ যাতে হয় দুয়ারে চিকিৎসক কর্মসূচি চালু হয়েছে তো সেরকমভাবে যদি চিকিৎসকদের টিম দেখুন মোহাম্মদ মসজিদের কাছে যাবে না মোহাম্মদ মসজিদ মোহাম্মদের কাছে যাবে এই আলোচনায় যাওয়ার আগে যেটা দরকার যেখানে নিট বেস্ট রয়েছে সেখানে আমাদের মেডিকেল কলেজের স্টুডেন্টরা নার্সিং কলেজের স্টুডেন্টরা যাবে এসআইটিতেও একটা নার্সিং কলেজ খুব ভালোভাবে কাজ করছে হিমালয়ান নার্সিং কলেজ এবং তারা আমি জানি চা বাগানে সার্ভাইকাল ক্যান্সার স্ক্রিনিংয়ের ক্ষেত্রে ইনস্ট্রুমেন্টাল রোল পালন করা শুরু করছে আমরাও নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজের তরফ থেকে সেই প্রজেক্টে আছি তো সেইখানে গিয়ে আমাদের সার্ভে করতে হবে আমাদের অ্যাওয়ারনেস করতে হবে হেলথ ক্যাম্প করতে হবে যে যাতে আমরা সেখানে আর্লি আইডেন্টিফিকেশান হয় সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের একটা ইনিশিয়েটিভ আছে যে টুয়েলভ বাই টুয়েলভ ইনিশিয়েটিভ বারো বছর বয়সে বারো গ্রাম হিমোগ্লোবিন তো সেখানে যদি ব্লাড টেস্টিং না হয় থ্যালাসেমিয়া টেস্টিং না হয় সবার যদি ব্লাড গ্রুপ রেজিস্ট্রি মেনটেন না হয় অনেকের মাঝরাতে এবি নেগেটিভ ব্লাড লাগে ব্লকে ব্লকে বলা হয়েছে যে আপনারা ব্লাড গ্রুপ রেজিস্ট্রি মেনটেন করুন বিদেশে ডেন্টাল ফর্মুলাও লোকের থাকে তো সেখানে আমরা কেন শুধু ব্লাড গ্রুপটা করতে পারছি না এই জায়গাগুলো আমাদের চ্যালেঞ্জ কিন্তু আমার মনে হয় একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে একজন শিক্ষক হিসেবে একজন চিকিৎসক হিসেবে আমাদের প্রত্যেকটা থ্রেটকে অপরচুনিটিতে কনভার্ট করতে হবে কারণ প্রশ্ন আমরা অনেক করেছি আফসোস আমরা অনেক করেছি এবার উত্তরের থেকে উত্তরের খোঁজ আমাদের দিতে হবে এবং তবেই কিন্তু এই অ্যাকাউন্টেবিলিটি আমাদের প্রত্যেককে রাখতে হবে আর একটু পরিশ্রম করতে হবে আমার মনে হয় আর একটু ডেডিকেশান নিয়ে আমার মনে হয় কাজ করতে হবে এটাই আমাদের মূল চ্যালেঞ্জ কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস আজকে ইয়াং অ্যাসপিরেন্টস যাদেরকে দেখি আমরা তো মনে করি এখানে অনেক আমার বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষরা রয়েছেন আমাদের জেনারেশান রয়েছে এবং কিছু ইয়াং গ্রুপকেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ভবিষ্যৎ জেনারেশান রসাতলে যাচ্ছে এই একটা কথা সব সময় হয় এমনকি একটা সময় এটা সব ফিল্ডে পঙ্কজ মল্লিক যখন গাইতেন তার গান শুনে যারা বড় হয়েছেন তারা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে মেনে নেননি বা কিশোর কুমারকে মেনে নেননি কিন্তু যুগের নিরিখে তারা কালোত্তীর্ণ তো সেরকম আমরা বলছি কোভিডের সময় আমরা যখন হেল্পলাইন চালু করলাম দিনে প্রায় দেড়শো দুশো ফোন আসত কোভিডের সময় প্রায় দুশো আইসিউ বেড আমাদের হয়েছিল আর আরেকটা কথা বলবো যেটা উত্তরবঙ্গ খুব পথ দেখিয়েছে সেটা হচ্ছে সেফ হোম অনেক আইডিয়া উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গে গেছে এবং আরেকটা জিনিস কিভাবে ইগো বর্জিত হয়ে সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করা যায় আমরা কোভিড কেয়ার নেটওয়ার্ক লায়েন্স অমিত আগরওয়াল ফাউন্ডেশান সূর্যনগর সমাজ কল্যাণ সংস্থা এরকম চার পাঁচটা অর্গানাইজেশান মিলে সেফ হোম চালিয়েছি কোনো নিজেদের মধ্যে টাসেল হয়নি কে বেশি যেটা হয় যে কে বেশি মাইলেজ পাচ্ছে আমরা কেউ মাইলেজের কথা ভাবিনি আমরা তিনটে সেফ হোম চালিয়েছি দুটো গভর্নমেন্টের এবং একটা একটা গভর্নমেন্টের আর দুটো প্রাইভেট প্রচুর মানুষ সেখানে থেকেছেন কোভিডের সময় যেখানে বাঁশের ব্যারিকেড ছিল কলকাতায় আপনারা নিউজে দেখেছেন যেখান থেকেই ডক্টর অভিজিৎ চৌধুরী স্যাররা কোভিড কেয়ার নেটওয়ার্ক চালু করলেন সত্যরূপ সিদ্ধান্ত ছিল সেখানে আরও অনেকে ছিলেন দেবশঙ্কর হালদার ছিলেন মাধবীলতা মিত্র ছিল বিভিন্ন ফিল্ডের মানুষ এসছিলেন এখানেও আমি ডক্টর কল্যাণ খান এবং ডক্টর অনির্বাণ রায় তিনজনে কিন্তু কোভিড কেয়ার নেটওয়ার্কের কোয়ার্ডিনেটার ছিলাম সেই সময় আমরা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বিভিন্ন জায়গায় যখন আমরা সবাই মিলে টিম এবং এটা তো চিকিৎসকদের লড়াই ছিল যেটা আরও উত্তরবঙ্গ পথ দেখিয়েছে এখানে পুলিশ প্রশাসন জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চিকিৎসা কর্মীরা সমাজকর্মীরা সাধারণ মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছে এবং উত্তরবঙ্গে কিন্তু কোভিডের সিচুয়েশন অনেক ভালো ছিল হঠাৎ আমি দেখলাম যে একই একটা দুটো নাম্বার থেকে একটু ছোটদের গলায় ফোন আসছে যে কারণে আমি বললাম যে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপর ভরসা রাখা দরকার আমি দু চারটে ফোন অ্যাটেন্ড করার পর জিজ্ঞেস করলাম কি ব্যাপার তোমরা একই নাম্বার থেকে কেন ফোন আসছে ওরা বলল যে এখন স্কুল ছুটি আমরা এইট থেকে টুয়েলভের বিভিন্ন বাচ্চারা নিজেদের মধ্যেই গ্রুপ তৈরি করেছি এবং আমরা বিভিন্ন মানুষের ফোন পে সেখানে তাদের প্রবলেম সলভ করার চেষ্টা করছি মানে আমি তারপর ওদেরকে ডেকেছিলাম এবং হ্যাটস অফ টু দেম সত্যি কথা বলতে আমাদের ভবিষ্যৎ কিন্তু অত্যন্ত সুরক্ষিত আমরা অতীতের থেকে ইন্সপিরেশান নেব 
আমরা এখন কাজ করব এবং ভবিষ্যৎকে আমরা উজ্জ্বলতর করব আমার মনে হয় এডুকেশনে হেলথে সর্ব সব ক্ষেত্রে আমরা যাতে ভালোভাবে কাজ করতে পারি আর মাতৃসমা রীতা ম্যাডাম রয়েছেন প্রেরণার আমি ওনাদের ইনস্টিটিউটে গেছি ওনারা যেভাবে কাজ করছেন এবং এখন আমাদের সেই জার্নিটাতে সাথ দিতে হবে কারণ যেহেতু আমি একজন চিকিৎসক আমরা ডিফারেন্টলি এবলড আমরা বলছি আমরা ডিসেবিলিটি থেকে ডিফারেন্টলি এবলে এসছি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন এসছি যদিও তাদের চাহিদা আমাদের থেকে অনেক কম আমরা সেদিনই সেই দিনটার স্বপ্ন দেখি যেখানে সত্যমবাবুর ইনস্টিটিউটের মতো অন্যান্য ইনস্টিটিউটও তাদের আলাদাভাবে দেখবে না এবং তারা সমাজের মূল স্রোতে সমাজের মূল স্রোতে তাদের ফিরিয়ে আনতে হবে কথাটার মধ্যেই কিছুটা ব্যাকওয়ার্ডনেস রয়েছে এবং আমাদের কতটা কাজ বাকি কতটা চ্যালেঞ্জ বাকি সেটা আমরা বুঝতে পারছি তো প্রাথমিক পর্যায়ে আমি এটাই বলবো স্যার উইল টেক আ পয়েন্ট দ্যাট ইজ এভরি থ্রেড টু বি কনভার্টেড অর ট্রান্সফর্ম টু অপরচুনিটি প্রতিটা যেটা থ্রেড সেটাকে আমাদেরকে অপরচুনিটিতে কনভার্ট করতে হবে সেটা হবে আমাদের উদ্যোগ বা উদ্যম দ্বারা বহু বছর আগে আরেকজন লিখে গেছিলেন যে উদ্যমে নহি সিদ্ধান্তি কার জানি নচ মনোরথই মানে আমরা যদি শুধু মনে মনে ভাবি তাহলে কোনো কার্যসিদ্ধি হয় না নহি সুপ্ত সিংহস্য মুখে প্রবিশান্তি মুখ মৃগা ইয়ে তো ঘুমন্ত সিংহের মুখে কখনো এসে হরিণ ধরা দেয় না তো সেরকম উদ্যম বা উদ্যোগ আমাদেরকে নিতে হবে এবং সেই উদ্যম বা উদ্যোগের হাত ধরে আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মে প্রজন্মকে আরও সুরক্ষিত করার দিকে এগিয়ে যাব তো আমাদের আরেকজন প্যানেলিস্ট আছেন যিনি বহু গুণ সম্পন্ন মানুষ একজন কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট প্রফেসর ডক্টর বাসু আপনাকে প্রথম যে প্রশ্নটা করব সেটা রিলেটেড টু টেকনোলজি তো এখানে টেকনোলজিক্যাল রিলেটেড টু টেকনোলজি স্যার টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট যেটা আমরা চারিদিকে দেখতে পাচ্ছি সেই টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্টের ক্ষেত্রে হোয়াট ইজ দ্য রোল পার্টিকুলারলি রোল অফ দিস জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া এবং কিভাবে নর্থ বেঙ্গল টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্টের ক্ষেত্রে ভারতকে পশ্চিমবঙ্গকে এবং বিশ্বকে পথ দেখাতে পারে স্যার তার উপরে যদি কয়েকটা কথা বল দেখুন শোনা যাচ্ছে একদম প্রায় চল্লিশ বছর শিক্ষকতা এবং প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা করেছি তার মধ্যে শেষ কুড়ি পঁচিশ বছর প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য প্রযুক্তি নির্মাণের কাজে ব্যস্ত ছিলাম তো ডেভেলপমেন্ট বা উন্নয়ন এই কথাটা যখনই উচ্চারিত হয় তখন আমি খুব চমকে উঠি খুব ভয় পাই উন্নয়ন বলতে আমরা যেটা দেখতে পাই গাছ কাটা হবে প্রয়োজন থাকুক না থাকুক আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে প্রয়োগ করতে হবে মানুষকে বলা হবে যে আরও চাকরি তৈরি হবে কবে হবে এবং এইভাবে আমরা এমন একটা জায়গায় উন্নয়নের পথ পেয়ে সরণী পেয়ে চলছি যেখানে এবার রোবট রোবট বানাবে এরম একটা দিকে যেটাকে বলে টেকনোলজিক্যাল সিঙ্গুলারিটি এটা শুধু আমার কথা নয় এটা এলন মাস্ক বিল গেটস এরা কিন্তু বলেছিলেন কাজে যদি আমরা চলতি অর্থে উন্নয়নকে দেখি সেটা আমাকে খুব আকর্ষণ করে না আর কেননা এই প্রদীপের নিচে অন্ধকারের মতো এই উন্নয়নের সঙ্গে ইলিটারেসি থাকছে তার পাশাপাশি প্রতিবন্ধীদের অবস্থাগুলো থাকছে উন্নয়ন উন্নয়নের মতো এগিয়ে যাচ্ছে উনি রীতা ম্যাডামকে একটা প্রশ্ন করেছিলেন যে প্রযুক্তি ইন্ডাস্ট্রির কাছ থেকে আপনার কি প্রত্যাশা আমার আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে বিগত পঁচিশ তিরিশ বছর ধরে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করেও বহু প্রযুক্তি উদ্ভাবনা করেও কোনো ইন্ডাস্ট্রি এগিয়ে আসেনি যে সেটাকে মার্কেটে নিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থায় নিয়ে যাবে তার কারণ প্রতিবন্ধীদের মার্কেটটা অত ব্রড নয় অত বড় নয় নিশ মার্কেট অতটা প্রফিট দেবে না কাজে এটা গেল এক ধরনের দর্শন ডেভেলপমেন্টের যেটা আমাকে টানে না এখন আর উত্তরবঙ্গ নিয়ে যখন কথা হচ্ছে এই সবুজ 
ग्रीन एरिया एखे जेटा देखते पाई से नतून को भावते परि मन है उन्नयन जो ते अनेकगुलो लेयार थे एक लेयारे हमें देखते पाई शपिंग मल हल बड़ो हाईवे हल दामी गाड़ी चले तीर गति तरा छूटे जा मानुष भलो थक कंतु उन्नयन ये संज्ञार तलाय बियड दिस डेफिनेशन जेटा थे जेटा उन्नयन देवार कथा से बेटार कोवालिटी अफ लिविंग एवं जेटा सबाई बोलें से बेटार कोवालिटी अफ लिविंग कम्पोनेंटगुल हेल्थ एडुकेशन एंड एनलाइटमेंट हमें खाली एडुकेशन बोलना एडुकेशन एंड एनलाइटमेंट इक्ुअल अपरचुनिटी फर अल क्लैमेट प्रपार क्लैमेट येयारटा कहे जदि लेयार के मध्य और एक खूब गुरुत्वपूर्ण बेपार आज के दिन एस जा मानसिक स्वास्थ्य मेन्टाल हेल्थ यो जो खराब हो जाए आज के एयरपोर्ट देखिल एक जो भद्रमहिला भद्रलोक के बोल तुम्हार बेड़ाते जा मन नेगेटिविटीगुल्लो फेले चलो तो मैं भाव मैं लोके की परिमाण स्ट्रेस थक उन्नयन मध्य अनलैन अनेक कि दिए कॉविडे अनलैन दिए क्योंकि कॉविड क्यों विश्राम अनलैन क्यों विश्राम समयटूक अनेक कम दिए जख इच्छे आप डाक पा जख इच्छे आपके क्ज करते हैं भलो कि खराब अपनारा बोलते पर तो भय कर बेपारो तो अवस्था जो आप उत्तरबंग के जो एक वार्जिन एरिया भाई जो अनेक कि लिटरेसि कम और अनेक कि दरकार से नतून को भावते परि सो दैट उ कैन बिल्ड आप द इंडस्ट्रीज और बिल्ड आप द डेवलपमेंट डेव ब्रिंग द डेवलपमेंट इन हारमनी उथथ एंड उथथ अ स्पेसिफिक अबजेक्टिव तर क्यों अनेक उपकरण एखे आने एखे एख जिनगुल नष्ट हो जाए जार कि नहीं अभाव नहीं कहे से जो मानसिक अभाव दूर करा जाए तो क्योंकि अनेकगुल जिन शुरू करतेब हमें कैकटा उदाहरण दीते चाहिए खूब खराब लगे हमें से दिन त्रिपुरा गेलोम माझे माझे जाम आगे त्रिपुरा देखे बाँसर कंची दवा बाड़ी बाँसर छाद हटात सेगल सब प्राय पाँच छ बचर धरे देखी ओगुलो के सर दिए सब टीनर देवाल मान बाड़ी तर सामने एक टीनर देवाल छाद टीनर वो त्रिपुरा ना टीनपुरा बुझते पर कंतु एखे कम उत्तरबंगे बाँसर कारणटा कि क्यों बाँस ना कि मेनटेन करा जाए ना जरा प्रजुक्ति क्या करें ता क्यों भावते पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसर दरकार नहीं भावते परि कि सस्ताय उन्नत मान बाँस टेक्सई बाँस दिए लोके बाड़ी बनाते परे जेटा मेनटेनेबल हमें एक उदाहरण दिल ए रखम आो अने जेगुलो विजनेसमैन नई इंडस्ट्रियलिस्ट नई हमें बोलते पर क्यों तो देखते है जे हमारे दोधरण उन्नयन मडल आज जान एक हे टपडाउन एक भावल कलकाय बसे शिलीगुड़ी बस दिल्ली बसे सवार ऊपर चापिए दिल ढेले दिल चापान कथा खराब लागे आकटा हे मटीटा देखे एखे कि प्रयोजन देखे से ही भाव बटम आप डेभलपमेंट बेपार हमार मन एखे तर प्रचंड सूझ रही है लिटारेसर क्षेत्र जे कथाटा बला हे प्रजुक्ति भाव हेल्प करते अपना प्रश्न छो प्रजुक्ति हेल्प करते अनलैन एक्सेसर प्रश्न जेटा से खूब गुरुत्वपूर्ण हमें सुनी सब छात्र के टैब देवा गल फोन देवा गल क्यों तो खाली होना तर संगे तो दरकार इंटरनेट कनेक्शन तर दरकार से बैंडविड यो तो प्रयोजन खूब गुरुत्वपूर्ण बेपार पुरो शिक्षा दार्जिलिंग इज भेरि माच इंगलिस मीडियम इंगलिस ओरियंटेड बाट अल द प्लेसेस अफ वेस्ट बेंगल आर नट एंड दे आर लड अफ पीपल लड अफ स्टूडेंट्स इन द मार्जिनस हु स्पीक इन लोकल लैंगुएज वेर आर इनाफ यूट्यूब मेटिरियल डेभलप फर द एडुकेशन अफ दिस चिल्ड्रेन इन द लोकल लैंगुएज आज के दिन अनेक आज के अनेक स्कूल हो ता कत जन लोकल लैंगुएजे ऐले मे उत्साहित कर 
সব জায়গায় আমি শুনতে পাই যে না ওটার দাম নেই ওটা কিন্তু দাম আছে আজকে দিন আমি এটা বলছি না যে কেউ লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ উড়িয়া বাংলা নেপালি শিখলেই তাকে ইংরেজি সে শিখবে না অবশ্যই শিখবে কিন্তু মাতৃভাষাটাকে শিখতে হবে কেননা এরা যদি এই ইয়াং মাইন্ডরা যদি এতে তৈরি না হয় দে উইল নট বি এবল টু ডেভেলপ টেকনোলজি অর এডুকেশনাল সাপোর্ট ফর দ্যাট ম্যাটার এবার আমি আসছি যেটা প্রযুক্তি কিভাবে প্রতিবন্ধীদের সাহায্য করতে পারে আমি কয়েকটা প্রযুক্তির নাম বলছি যেটা আমাদেরই ডেভেলপ করা একটা হচ্ছে স্পর্শ বলে একটা সফটওয়্যার যেটা দিয়ে যে কোনো ভারতীয় ভাষার বই কে মুহূর্তের মধ্যে ব্রেলে কনভার্ট করে ফেলা যায় এবং যে কোনো ব্রেল প্রিন্টার দিয়ে সেটাকে মুদ্রিত করা যায় এর ফলে যারা যারা এটা অ্যাডপ্ট করেছেন আমরা নিজেরা ভলেন্টিয়ার লিখিয়ে বসিয়ে দিয়েছি অনেক জায়গায় ছেলেমেয়েরা এখন কিন্তু ব্রেলে কোশ্চেন পেপার পায় এবং পরীক্ষা দেয় কিন্তু এগুলো নিয়ে গব এবং দ্বিতীয় আর একটা সফটওয়্যারের কথা বলি সেটা হচ্ছে সংযোগ এবং আকাশবাণী যাতে সেরিব্রাল পলিসি এবং স্পিচ ইম্পেয়ার্ড বাচ্চারা প্রযুক্তির সাহায্যে ইনক্লুসিভ এডুকেশান তো উনি বলছিলেন স্কুলে তারা গেল কিন্তু স্কুলে যদি ইনক্লুশন হতে হয় তাহলে তাদের সেই প্রযুক্তিগত সাপোর্টটা দিতে হবে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ কনভার্টার থাকতে হবে এইগুলোর প্রযুক্তি কিন্তু আমরা দেশেই তৈরি করেছি কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে সেটাকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভেলে বা ডিপ্লয়মেন্ট লার্জ স্কেল ডিপ্লয়মেন্টের লেভেলে নিয়ে যাওয়ার সাহায্য আমি পাইনি আই র্যান ফ্রম পিলার টু পোস্ট ইন ডিফারেন্ট টু ডিফারেন্ট ইন্ডাস্ট্রিজ বাট দ্য প্রফিট মার্জিন ওয়াজ সো মিগার দ্যাট পিপল প্যাটেড অ্যাট মাই ব্যাক অ্যান্ড সেট গুড বাই এখানে আমি একটা কথা বলছি আমি বর্তমানে এস এন ইউর সঙ্গে যুক্ত আছি সত্যমবাবুকে আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে আমরা ওখানে একটা ডিসেবিলিটি রিসার্চ সেন্টার তৈরি করব এবং সেখান থেকে আমরা এই জিনিসগুলো রিফাইন করব এবং ছড়িয়ে দেব উনি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়েছেন এবং একটা জায়গাও আমরা ইয়ারমার্ক করেছি এই ধরনের কিন্তু রিয়াকশান আমি খুব একটা পাই না এটা আমি ওনাকে প্রীত করার জন্য বললাম না আমি এটা খুব ব্যথা থেকে বললাম যে অনেক জায়গায় বলেও কিন্তু এটা আমি পাইনি দ্বিতীয়ত কাজেই এবারে আমি সেটা বলছি এই প্রযুক্তি যদি আপনারা চান আমরা কিন্তু আপনাদের খুব সহজেই দিতে পারি কিন্তু অনেক সময়ই লোকেরা ভাবেন কেন বাবা এখানে তো খড়গপুরে তৈরি প্রযুক্তি চলবে কি চলবে না হয়তো চলবে না কি প্রবলেম হবে কিন্তু আমরা এসে সারিয়ে দিতে পারবো আপনি যদি এখন বিদেশ থেকে একটা সফটওয়্যার নিয়ে আসেন খারাপ হয়ে গেলে কেউ সারাতে আসবে না আপনার জন্য এই জায়গাটা কিন্তু মাথায় রাখতে হয় মেনটেন্যান্স অ্যান্ড সাপোর্ট এডুকেশনের ক্ষেত্রে আমরা অনেকগুলো কাজ করছি যেখানে লিটারেসির জন্য মাল্টিমিডিয়া লেভেলে অনেকগুলো এডুকেশনাল প্যাকেজেস সাপোর্ট এইগুলো করা হয় অ্যারা লিটারেসির ক্ষেত্রেও হয় নর্মাল লিটারেসির ক্ষেত্রেও হয় অল দোজ থিংস ক্যান বি ক্যান বি হোয়াট শুড আই সে প্রোমাল গেটেড টু অল দোজ প্লেসেস দ্যাট দি নিড অ্যান্ড আই থিঙ্ক সিন্স নর্থ বেঙ্গল ইজ আ স্টার্ট আর ইফ আই ক্যান কল ইট লাইক দ্যাট then this is the best opportunity where we can do this we can set up hubs here from where we can spread out to bangladesh and other countries with such technology which will not only serve our children but also the children of other countries the same for education amar mone hoy ei duto dike jodi amra industrial support ekhan theke pai এবং যদি আমরা মনে করি কারণ এই যে টেকনোলজিগুলো এগুলো কিন্তু এনভায়রনমেন্টে ক্ষতি করার কাজ নয় খুব লোকই কিন্তু মানুষের উপকারে লাগবে এবং এখানে এডুকেশনের হাব একটা যেমন শুরু হয়েছে সেটাকে আরও বর্ধিত করা দরকার এর থেকে ভালো এডুকেশনের হাব তৈরি করার জায়গা কিন্তু বাং পশ্চিম বাংলায় খুব একটা নেই আমি শেষ করব আরেকটা প্রস্তাব দিয়ে সত্যমবাবু এখানে আছেন এই প্রস্তাবটা আমি একবার আকারেঙ্গিতে দিয়েছি আজকে একটু সরাসরি দিয়ে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে এই লিটারেসির জন্য কিন্তু সিস্টার নিবেদিত ইউনিভার্সিটি এবং টেকনো গ্রুপ এবং অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রিরা সকলকেই বলছি সুন্দরবনের দিকে আমাদের অনেক পড়া ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার খুব অসুবিধা যেমন আপনি অনেক পড়াশোনার 
অসুবিধার কথা বললেন এই ছেলে মেয়েদের যারা পাহাড়ের দোজ ওয়াইন দ্য হিলি সাইড নট ইন দার্জিলিং প্রপার সো ফর দ্যাম টু বিল্ড আপ কর্নার্স অফ সাচ এডুকেশন ওয়ের উইল প্রোভাইড দ্যাম দ্য স্টে বোর্ডিং অ্যান্ড দ্য বেস্ট এডুকেশন ইন দেয়ার লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজেস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন ইংলিশ দ্যাট ইজ ভেরি মাচ নিডেড ফর দিস চিলড্রেন অ্যান্ড দ্যাট ক্যান ভেরি মাচ বি স্টার্টেড ইন নর্থ বেঙ্গল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ উই ক্যান অলসো ডু ইট ইন সাউথ বেঙ্গল ফর সুন্দরবন ওর আদার্স সো দিস আর সাম থিংস উইচ আর টু মাই মাইন্ড ইফ ইউ টক অফ দ্য বিগ ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট আই থিঙ্ক দিস আর দ্য কলস অফ দ্য ডে অ্যান্ড আই প্লিড টু অল দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল হেডস ওয়ার হিয়ার টু সি আজকে সমরেশ মজুমদারের কথা উঠল ওনার নাম আমি বলেছিলাম ওনাকে যে আমরা যদি ভাবি কারণ আমার কিন্তু উত্তরবঙ্গের সঙ্গে প্রথম পরিচয় উত্তরাধিকার দিয়ে বই পড়ে তারপরে কালবেলা উত্তর পুরুষ ইত্যাদি কিন্তু এই কাজগুলো তো করতে হবে রোম্যান্টিসিজম দিয়ে শুরু হয় কিন্তু আলটিমেটলি প্র্যাকটিক্যালিটি দিয়ে শেষ করতে হয় সেই কাজটা যদি আমরা করার প্লেজ আজকে নিতে পারি এবং কিছু প্রোগ্রাম আমরা এখান থেকে সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে এগুলো আমরা করব ছোট বাচ্চাদের জন্য প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যের জন্য টেলিমেডিসিন ফর এক্সাম্পল এখানে কতটা চলেছে আমি জানি না কিন্তু সেটাও কিন্তু একটা খুব জরুরি আপনি বলতে পারবেন টেলিমেডিসিন যদি আমরা সত্যি এস্টাবলিশ করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা অনেক জায়গায় ছড়িয়ে দিতে পারবো আমি এখানেই শেষ করছি যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তারপরে বলবো থ্যাংক ইউ প্রফেসর বাসু আপনি যেভাবে বললেন এবং আপনার কথা থেকে একটা পয়েন্ট আমরা তুলে নেব কারণ আমরা সময় শেষ করে ফেলেছি আমরা দেরিতে শুরু করেছি আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে সেটা হলো আমাদেরকে উই হ্যাভ টু টেক আ প্লেজ আমাদেরকে শপথ নিতে হবে যদি আমরা প্রত্যেকে এখানে যারা আছেন তারা কিছু না কিছু নিয়ে শপথ নিয়েছেন বলে আজকে কিছু রিমার্কেবল চেঞ্জ আনতে পেরেছেন সোসাইটিতে তার চারপাশে এর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সকলকে এখান থেকে শপথ নিতে হবে যে যে চেঞ্জেসগুলোর কথা আমরা বলছি সেই চেঞ্জেসগুলো ফেভারে আমরা কাজ করব তার কারণ একটা কথা মনে রাখবেন যেটা হাজার হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষে বলা হয় যে যাদৃশী ভাবনার যশ সিদ্ধির ভাবতি তাদৃশী অর্থাৎ যে যেরকমভাবে ভাবে তার সিদ্ধিলাভ কিন্তু সেরকমভাবেই হয় আজকে বেঙ্গল অফ বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স সেই রাস্তা সবাইকে সেই অ্যাকচুয়ালি কাউকে না কাউকে এটা দেখাতে হয় পদ দেখাতে হয় বা সূচনাটা করতে হয় হয়তো এই আজকের এই অনুষ্ঠান থেকে তার সূচনা একটা হবে এই আশা রাখি এই প্রার্থনা করি সকলকে ধন্যবাদ জানাই এবং সকলকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাই স্বর্ণালীকে এরকম একটা প্যানেল দেওয়ার জন্য শুভ সন্ধ্যা সবাইকে আবার সবাইকে অনুরোধ করবো একটু স্টেজে থাকতে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মিস্টার চ্যাটার্জি অ্যান্ড থ্যাংক ইউ স্যার প্লিজ একটু স্টেজে থাকবে বিফোর উই মুভ অন টু দ্য আওয়ার সেগমেন্ট উই উড লাইক টু হ্যান্ড ওভার আ স্মল স্মল টোকেন অফ অ্যাপ্রিসিয়েশন ফ্রম আর এন্ড আই উড লাইক টু কল মিস্টার শুভদীপ ঘোষ ডিরেক্টর জেনারেল দ্য বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স ইন্ডাস্ট্রি টু হ্যান্ড ওভার দ্য মেমেন্টোস সো প্লিজ হ্যান্ড ওভার দ্য মেমেন্টো টু মিস্টার রীতা সেনগুপ্তা Thank you everyone.
আমরা দু মিনিট সময় চেয়ে নিচ্ছি যে স্টেজটা একটু সেট করার জন্য থ্যাংক ইউ Now we move on to the awards category. Tonight we have the honor of recognizing and felicitating individuals who have gone above and beyond in shaping the landscape of North Bengal. We will begin with the first award and it's a very, very special award tonight. We will begin with the Uttore Nokkhotro, a special category of award this year. The Bengal Chamber feels honored to hand over this special award to a legend who has been like the northern star of the Bengali literature. It is our misfortune that we lost this legend last month, Sri Shomoresh Mojumdar. Presentation. The legendary Shamurish Mojumdar, a prominent Bengali author, is known for his diverse literary works, including novels, short stories, and essays spanning various genres such as fiction, mystery, and psychological thrillers. He began, he began his career in the late 1960s and gained recognition for his novel, Shat Kahon. This critically acclaimed work established him as a skilled storyteller with a unique narrative style. His second book, Kalbala, won the Shahito Academy Prize in 1984. He was also known for creating the detective character, Urjun. The Bengali film, Buno Hash, was based on his novel of the same name, which was published in Puja Barshiki, Anandalok. Some of his modern classics are Uttaradhikar, Kalbala, Kalpurush, Shawar, Buno Hash, and Kolikata and Nobukumar. He will be remembered for his contribution in Bengali literature for years to come. We are honored to have his daughter here today, Ms. Doel Mojumdar Pandey. And to do the honor, I would request Mr. Shotum Roy Chodhuri, Chairperson, Education Committee of the Bengal Chamber, and Chancellor, Sister Nivedita University, Founder and Managing Director, Techno India Group, and Mr. Abhijit Shivale, IAS, CEO, Shiliguri Jalpaiguri Development Authority, to kindly hand over the award to Ms. Doel Mojumdar Pandey. Can we have you on stage, please? Ma'am, do you want to share something with us? Do you want to hear something with us? Thank you. My father, in 1944, was born in the village of Goyar Kata, and was born in the village of Goyar Kata. He was born in the village of Goyar Kata, and he was born in the village of Goyar Kata. लेखा शंके पुरी चीतो 
I'm sure তারা সবাই আমার সঙ্গে এক বাক্যে স্বীকার করবেন যে তার প্রত্যেকটা পাতায় প্রত্যেকটা ছত্রে ছত্রে উত্তরবঙ্গের প্রতি তার যে অদ্ভুত একটা টান ছিল যে যে ভালোবাসা ছিল সেটা প্রকাশ পেয়েছে অনেকেই যেমন একটু আগে শুনছিলাম যে আপনার বোধহয় প্রথম পরিচয় উত্তরবঙ্গের উত্তরাধিকারের মাধ্যমে সেটা হয়তো আমাদের মধ্যে অনেকেরই তাই এখন it is really an immense honor to stand here today as his daughter to receive the award on his behalf um, i on behalf of myself and my entire family would like to expect my deepest respect for the awarding committee to give us this opportunity in fact ami ekhane boshe boshe bhabchilam sahitya academy bongo bibhushan shera bangali aro koto koto puraskare ওনার আলমারি ঠাসা ছিল কিন্তু উত্তরবঙ্গ থেকে এটা বোধ হয় প্রথম পুরস্কার এবং এর জন্যে আমরা আমরা সত্যি উই আর ইন্ডেটেড আমরা আমরা আমি আমার মনে হয় যে কি বলুন তো একটা কথা আছে না যে আর রাইটার পাস ইজ অন বাট হি লিভস অন ইন দ্য মাইন্ড অফ হিজ রিডার্স থ্রু হিজ ক্যারেক্টার্স সো ঠিক সেভাবেই I believe my father is still here somewhere as long as you people love him. So I a prothom uttor bongo theke award ta pe I'm sure he must be smiling somewhere. Thank you. Thank you so much. Moving on to the next category. For this, I would request representative from St. Paul's Darjeeling School, Mr. Peter Lepcha, to come up on stage, please. Mr. Lepcha has over 20 years of teaching experience up to the higher secondary level. St. Paul's School is an independent boarding school for boys in Darjeeling, which is ranked the best boarding school in West Bengal the best school in North Bengal and the third best school in West Bengal. I would request Ms. Ina Bose to come up on stage, please, to hand over the memento. request her to say a few words. Good evening once again, ladies and gentlemen. Um, once again, I just want to say it's a great pleasure for me to be standing here uh, on behalf of the entire school fraternity, the family. Uh, Calcutta, uh, St. Paul's School was basically in Calcutta when it started. Then it was moved to the present locations, uh, Darjeeling, Jalapahar Cantonment area by Bishop Westcott in the year 1863. 1863. Thereafter, it's been there, and um, we're just com uh, commemorating 200 years of its existence. As I stand here, actually, I'd like to pay tribute to all those great rectors, the principals, the people who actually work, the staff, the students. Uh, we have one of the alumni, Mr. Arnold Mukia here. Uh, also, all those people who have really struggled to have this history come into reality. Because without the labor of those people, 
it couldn't have been today what it is. And uh, it's my great honor to receive this award from the, award, uh, the committee that's awarding uh, the Bengal Chambers. We're so grateful to all of you for giving us this opportunity to be recognized, actually, because right now St. Paul's is in North Bengal, and we are so proud that it is there. And we hope that in the days to come, we'll be able to you know, radiate the glow of the school around North Bengal and uh, do honors to all the achievements that uh, you have rendered upon each one of us. Thank you very much. I received this on behalf of the school fraternity. Thank you. Thank you very much. The next award is in the sports category. And the recipient of this award is Ms. Mantu Ghosh, sports administrator, Shiliguri. Ms. Mantu Ghosh, a former Indian table tennis player, hails from Shiliguri, West Bengal. She began her career winning the silver medal at the Junior Asian Championship in 1987. She was the national team leader from 1991 to 2008. Ms. Ghosh won the National Table Tennis Championship at the age of 16 in the year 1990. The achievement also featured in the Limca Book of Records. She again won the national championship in the year 1993. Currently, she is the coach of India's table tennis team. Please put your hands together for Ms. Mantu Ghosh. I would request Mr. Shotum Roy Chodhuri, Chairperson, Education Committee of the Bengal Chamber, Chancellor, Sister Nivita University, and Founder and Managing Director, Techno India Group, to come up on stage, please. I would also request Mr. Shupriyo Nundi from Budleaf to kindly hand over the award to Ms. Mantu Ghosh. Welcome on stage. I am going to say that 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 Sumona, Sumona Sharakun Amar uh Pichuna Purchula Gima may show my kin to program, a show my kin to Asian to Imulam Hai Ashole, I make to Basto Chilam, I mean oil India as she uh caught in Jabot quick to meeting sitting at Juno, I mean Akono Madari had the gas chi. Jaihok uh Dutinta Kothabolar, Ami Amar Kala Shurukuri, age of at the age of seven, Amar Jokun Shad Botcher Bosh boys chulo. Uh Cholish Boshore Ropore, Ami Kala Shot the Jukto. More than 40 years. I'm uh, 47. As a player, at the watch for Pochish watch for Amar Kalar career. Kinto Jokunami Ekanteke Uti, Amar Shiligurite Bari, Shiliguri Chara Konodunokichu Pape Parini, not Bengal Chara Konodunokichu Pape Parina, Amar Monepore, Amar Jokun Bari Jawar, Mane Club League Gulok Hilta Hutu. মানে যাওয়ার কথা ছিল অনেক ক্লাব থেকে যখন আমায় কন্টাক্ট করা হয় যে ওখানে গিয়ে লীগ ম্যাচগুলো খেলার জন্য আমার মনে পড়ে আমি তখন সবখানে না 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 আমি বাড়ি যাব আমি খেলব আমি বাড়ি যাব আমি ক্যাম্প করব খেলব বাড়ি যাব ইন্টারন্যাশনাল টুর্নামেন্টস গুলো খেলব 
বাইরে গিয়ে সেটেলড আমি হব না ওখানে আমি থাকব না তো ছোট থেকেই মানসিকতাটা এরকম ছিল এখন এখনও পর্যন্ত এরপরে আমি ভবিষ্যতে পরে আর কি আমি রেলে চাকরি পাই সাউথ ইস্টার্ন রেলে কিন্তু আমি সেখানে দশ বছর চাকরি করি কিন্তু তখনও আমি কোনো দিন ভাবতে পারিনি আমি অন্য কোথাও সেটেলড হবো আমি শিলিগুড়ি মানে এখনও আমি আমার মনে হয় আমি এখনও বাঁচবো শিলিগুড়ি যতদিন থাকবো শিলিগুড়ি খেলাধুলো যতদিন করেছি সেইভাবে আমি অসুবিধাগুলো বলতে যেগুলো পেয়েছি কারণ আমি সব সবসময় টপ লেভেলে যেহেতু খেলেছি সেইভাবে আমি আমায় বলতে গেলে প্রবলেমগুলো সেইভাবে ফেস করতে আমায় হয়নি কারণ আমাকে ছাড়া টিম হবে না বাংলাকে বাংলার আমাকে দরকার ছিল যে মান্তু খেলে মেডেলটা আসবে বলতে দ্বিধা নেই সুতরাং আমি প্রবলেমগুলো ফেস করিনি কিন্তু আমার সাথে যারা ছিল আমার বলতে কোনো দ্বিধা নেই এমন অনেক খেলোয়াড় আছে যাদের সুযোগ দেওয়া হতো না কোচেসদের সুযোগ দেওয়া হতো না কোনো কোচেস সুযোগ পেত না সিলেকশন কমিটি কলকাতায় ছিল আর আমি কথাগুলো বরাবরই ছোটোর থেকে খুব স্পষ্ট বলতে ভালোবাসি সিলেকশন কমিটির ক্রাইটেরিয়া জানতাম না কি হিসেবে প্লেয়ার্সদের বাঁচা বাঁচা সিলেক্ট করা হলো কোচেসদের কি করে প্যানেল কোনো কোচেস প্যানেল ছিল বলে ইনফ্যাক্ট আমার ডাউট আছে সেইভাবেই আমার যথারীতি নর্থ বেঙ্গল থেকে আমার প্লেয়াররা ডিপ্রাইভ আমার কোচেসরা ডিপ্রাইভ তাদের হয়ে বলার কেউ ছিল না বলার কোনো মুখ ছিল না তাই একটা সময় এমন হতো আমি বাদে বা আমার সাথে আর কয়েকজন বাদে বাদ বাকি যারাই ছিল তাদের কিন্তু টেবিল টেনিসটা ছাড়তে হয়েছে এরম অনেক ট্যালেন্টেড খেলোয়াড় আমার শিলিগুড়ি নর্থ বেঙ্গলের তাদের কিন্তু খেলাটাকে ছেড়ে দিতে হয়েছে এরপরে টু থাউজেন্ড ফাইভে আমি একরকম বিরোধিতা করেই ফেডারেশনের সাথে কথা বলেই আমি নর্থ বেঙ্গল টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশান তৈরি করি এবং আমি এবং আমার হাজব্যান্ড যে আমার এককালে কোচও ছিল সুব্রত রয় সে আমার হাজব্যান্ড সে আমার আমাদের যখন ছোটোবেলায় আমাদেরও গাইডও করতো আমরা এরকম আট দশজন ছিলাম কোচ ছিল আমার প্লাস মানে ও খেলতো ও ইন্ডিয়া খেলেছে ন্যাশনাল লেভেলে খেলেছে ওই বলে যে আমার মনে হয় আমরা যদি সরে যাই এই এই প্লেয়ারগুলোর জন্য বলার কিছু নেই আমাদের কিছু সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা আছে আমরা খেলবো চলে যাব এটা মনে হয় ঠিক নয় তার জন্যই আমার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে ঢোকা এবার শুরু হলো লড়াই লড়াইটা কেমন আমার যে প্লেয়ারগুলো ডিপ্রাইভ ছিল আমার যে কোচেসরা ডিপ্রাইভ ছিল আমার যে আম্পেয়ার্সগুলো ডিপ্রাইভ ছিল আমার নর্থ বেঙ্গলের আমি নর্থ বেঙ্গল টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশান তৈরি করি টু থাউজেন্ড যাতে আমাদের কারোর আন্ডারে থাকতে না হয় আমরা দিল্লি থেকে তখন হলো টু থাউজেন্ড ফাইভে দিল্লি থেকে ফেডারেশন থেকে আমাদের দুটো অ্যাসোসিয়েশন করে দেওয়া হলো ওয়েস্ট বেঙ্গল টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশন নর্থ বেঙ্গল টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশন আপনাদের শুনলে ভালো লাগবে এই অ্যাসোসিয়েশনটি হওয়ার পরে আমাদের এখান থেকে আঠেরো জন ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন হলো তিনজন অলিম্পিয়ান্স হলো আর এখানে যতগুলো মোর দ্যান ফিফটি ফাইভ মানে ছেলে মেয়ে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে জব পেল কি করে পেল কারণ হচ্ছে কারণ হচ্ছে আমরা যখন একটা অ্যাসোসিয়েশন ছিল না তখন কি হতো বেশিরভাগই ওই দিকের ছেলেমেয়েরা পেত আমার এখানে যে খেলোয়াড়গুলো ছিল তারা কোনো সময় সুযোগ পেত না যখন এই অ্যাসোসিয়েশনটা হলো তারা কি হলো ন্যাশনাল লেভেলে তারা এখন বাংলা থেকে দুটো করে টিম গেল বাংলা থেকে একটা গেল ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে একটা টিম গেল আমার তিরিশ জনের টিম আমার নর্থ বেঙ্গল থেকে তিরিশ জনের টিম গেল টু থাউজেন্ড এই হলো সেইভাবে আমাদের চলতে থাকলো আগামী দিনে অনেক ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন বেরোলো অনেক সিনিয়র ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন অঙ্কিতা সৌমজিৎ ঘোষ অলিম্পিয়ান থেকে শুরু করে আমার কাছে খেলতো আমার নিজের একাডেমিও আছে তারা আমার কাছেও খেলতো ঠিক আছে কিন্তু এখনকার যা পরিস্থিতি আমার বলতে দ্বিধা নেই আমি যখন খেলা শিখেছিলাম আজকে উনচল্লিশ চল্লিশ বছর আগে ক্লাব ভিত্তিক টেবিল টেনিস আমি বড় হয়েছি একটি ক্লাবে খেলে বলতে আমার লজ্জা নেই আমার এখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার লেভেল জিরো আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমি যেখানে ছিলাম সেই ক্লাবেই টেবিল টেনিসটি খেলে বড় হয়েছিল আমার ছেলে মেয়েরা আমি হয়েছি আমার ছেলে মেয়েরাও কিন্তু এই ক্লাবে খেলেই বড় হয়ে হচ্ছে যেখানে অন্য সব স্টেটে বড় বড় স্টেডিয়াম এত খারাপ লাগে একজন খেলোয়াড় তো খেলার জায়গা দেখলে খেলতে পারছে না খেলোয়াড়া আমার খুব কষ্ট হয় সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা আমি দিতে পারিনি আমার বাইরে সব স্টেটে এত বড় বড় স্টেডিয়াম যেখানে কুড়িটার ওপরে টেবিল খেলোয়াড় মানে খেলোয়াড় নেই যা ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা আছে আমার এখানে খেলোয়াড় আছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই 
আজকের দিনে দাঁড়িয়েও আমি বলেছি আজ থেকে দশ বছর আগেও বলেছিলাম আমি যখন ন্যাশনাল লেভেলে টুর্নামেন্ট অর্গানাইজ করেছিলাম ইন্ড আমাদের ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তখন আমি স্পিচে বলেছিলাম অশোক দ্বারা ওখানে ছিলেন গৌতম দ্বারা ছিলেন আমি আবার অনুরোধ করব এখন আবার দাঁড়িয়ে আমি যতদিন বেঁচে থাকব অনুরোধ করব দয়া করে আমার এখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের লেভেল খুব খারাপ বাচ্চাগুলোকে খেলার ব্যবস্থাটা করে দিন কারণ বাইরে যখন এই বাচ্চাগুলো খেলতে যায় তখন না বড় বড় স্টেডিয়ামে তো আমরা যখন ক্লাব ঘরে খেলি তখন না ওই আওয়াজটা আমাদের বলের কানে আসে যখন একটা স্টেডিয়ামে খেলি তখন তো জায়গাটা বড় বলের আওয়াজটা সেট হতে খুব অসুবিধা হয় প্লেয়ারগুলোর তো আমার খুব কষ্ট হয় একজন খেলোয়াড় যখন খেলার জায়গা পায় না তাই আমি এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমি অনেক আগেও বলেছি আবার বলবো গৌতম দাদাদের বলবো সবাইকেই বলবো যে আমার ইনফ্রাস্ট্রাকচারটি ভীষণ কষ্ট আমার এই ছেলেমেয়েগুলো ভীষণ কষ্ট করে খেলে অথচ আমার এখানে কিন্তু ট্যালেন্টের অভাব নেই যাই হোক ভালো লাগলো আপনাদের সাথে এই কথাগুলো শেয়ার করতে আমার কাজ হবে যেহেতু আমি খেলোয়াড় আমি যতদিন বেঁচে থাকব নিশ্চয়ই সব পরিস্থিতিতেই সবসময় খেলোয়াড়দের জন্য আমি বলবো এগিয়ে আসবো আর আমি মনে করি এটা আমার মতো সব খেলোয়াড়দেরই এটা বলা উচিত খেলা খেলোয়াড়দের জন্যই আমি আছি প্লেয়ার্স ছাড়া কিছু নেই অ্যাসোসিয়েশন বা কিছু অ্যাসোসিয়েশন আছে কিন্তু আমি মনে হয় যে প্লেয়ার ছাড়া অ্যাসোসিয়েশন হতে পারে না আমি যদি খেলোয়াড়দের জন্যই লড়তে না পারি না বলতে পারি তাহলে কিসের অ্যাসোসিয়েশন কিসের পোস্টে থাকা আমার মনে হয় সেই পোস্টে থাকারও কোনো মানে হয় না আর অনেক ধন্যবাদ আজকে এত সুন্দর একটা প্রোগ্রামে আসার জন্য আবার ওয়ান সেকেন্ড আমি থ্যাংক ইউ সো মাচ এই প্রোগ্রামে আসার জন্য বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সকে আমি ধন্যবাদ জানাই আমাকে আজকে এত সম্মানিত করার জন্য নমস্কার The next category of award is in social, uh, social sector. We are honored to have Ms. Rita Sengupta with us. Ms. Rita Sengupta is one of the founders of Prerna Educational Center, a project of North Bengal Council for the Disabled across disability education and rehabilitation center for underprivileged children and young adults in and around Siliguri and North Bengal. I would request ma'am to please come up on stage, please. I would request Mr. Uh, I would request Professor Dr. Anupam Basu, Pro Vice Chancellor, Sister Niveta University, and Mr. Oviji Chatterjee, Chairman and CEO, Ascensive Edgar Limited, to kindly hand over the award to Ms. Rita Sengupta. The gift hampers are from Budleaf Tea. Budleaf is a brand from the house of Sham Steel, a premium quality daily tea. It is sourced from the choicest tea gardens of India, perfected by some of the nation's best testers and blend by blenders. Budleaf is available in four variants, Queen's Blend, Elaichi Tea, Golden Ray and Raftar. I am overwhelmed. Bishon Bhalu Lakche, especially in my sunset years, this is filled with encouragement, lot of encouragement. Kub Bhalu Lakche, Achke Khaneshe, E Shonman, Amake Kachkor Barjono, Aru Bishi Kori Shokti Debe, Ebong Amar Achke Dine Oneke Shongo Pechi, Jara Digital Literacy Nye, Ami Agami Dine. Chamber of Commerce, Aikane Bengal Chambers of Commerce and Industry Teshe, Itamar act a boro pauna, Shejunami, Bishon Bishon Babe, Kushi, Ebong Anundu Lakse, Jatka make an aste perichilam, Apnarashe Shujokta Dietchen. Agami Dine, Ekankar, Onek young Cheleme, the digitally Ambra, Toidi Kurte Padi, Ebong Chakri Bajare, Orajano Baide Jete Nahoi, Ekani, Ora Aro Onek Kahad Tore Ragbe. Dhonabad, Jai Hind.
The next category of award is in business. The recipient of the award is Mr. Rudro Chatterjee, Managing Director, Lakshmi Group and Chairman, OBT. As Mr. Chatterjee is traveling abroad, he could not be with us here today, but he has sent us a video message. Can we have the AV, please? East, Bhutan, Nepal, even Pura Pashtim Mongol business, at a shop jagai, Akshunge, Jorohoi, Shiriguri, Bong, Uttur Bongi. Uttur Bongi, the development of Chip, protect Din Dakayachi, Notun Rasta, Ibong Tajuno, business at J. Growth of Chip, Chetajuno, Ikane Jara, business community Ashe, Tadir at a Boro Abodan. Amade Uttorayan Township, Uttora Project, Ekane is a real estate, Ebong good infrastructure to Rioche, Jekane Bohu Lokera Thakche, Ebong Kub Halo facilities, school, healthcare, entertainment, Shabrakumi, to Rioche, Ebong Amrachara Aro Oneke, Notun Notun developments Koreche, Notun Notun projects Koreche, Notun hotels. Uttar Bangor futures, Joto Amader Purbe, Bangladesh, Nepal, Burma, Ebong Ishop Jagai, Kaj Barbe, Ebong Joto Amader development, Shudu West Bengal, but Bihar, UP, Sikkim, Ishop Jagai Habe, Tar Anektai, Shiliguri through the Habe, Shiliguri Amuni Ekta Jaga, Jikane. Kolkata and Laza, Duto capital of Tibetan Autonomous Region, are Kolkata. Shiriguri Tar Majamaji Pore. Ebong Shopshomai Eta Kub important trading Ebong business at Jaga Chilo. To Amar good wishes, Apnader Ebong hope Jay Apnadeshungami Onigdin Karaj Kore Yadabari. Thank you very much. Mr. Rudra Chatterjee is the managing director of Lakshmi Tea, one of the world's major tea producers with estates in India and Africa that owns Mokaibari in Darjeeling, the world's first organic tea. He is also the chairman of OBT and Manor and Muse, a century-old carpet and furniture brand. He sits on the board of Huldia Petrochemicals and West Bengal Industrial Development Corporation Limited. He was the 2022 recipient of Bongo Bhushan. Ms. La Lakshmi Limbu Koshal, Director Lakshmi Township and Holdings and Senior Administrative Officer Lakshmi Group will be receiving the award on behalf of Mr. Rudro Chatterjee. Ma'am, kindly come up on stage, please. And to do the honors, I would once again request Shottam sir to kindly come up on stage, please, sir. Moving on, the final award for the evening is in the health care category. Uh, I would request representatives from North Bengal Medical College and Hospital to come up on stage, please. We have with us Dr. Sandeep Sen Gupta, Dean North Bengal Medical College and Hospital, and Dr. Sanjay Malik, MSVP, here today. North Bengal Medical College and Hospital is the largest and the oldest healthcare teaching institute in North Bengal region of West Bengal, serving referral institute. I would request Mr. Shubhidup Ghosh, Director General, the Bengal Chamber of Commerce and Industry, and Professor Dr. Anupam Basu, Pro Vice Chancellor, Sister Nivita University, to kindly hand over the award.
স্যার আপনাদের একটু অনুরোধ করব যদি কিছু বলি শুভ সন্ধ্যা একটা কথাই বলবো উনিশশো সাল থেকে আটষট্টি সালে যে চারা গাছে জন্ম হয়েছিল আজকে যা মহিরুহ তার সকল প্রাক্তন শিক্ষক প্রাক্তন প্রিন্সিপাল সুপারিনটেন্ডেন্ট যখন এম এস ভিপি পোস্ট হয়নি সকল এম এস ভিপি এবং আমার পূর্বসূরি যারা ডিন ছিলেন আমাদের সকল শিক্ষক অশিক্ষক কর্মচারী নার্সিং স্টাফ প্যারামেডিক্যাল বা অ্যালার্ট মেডিক্যাল স্টাফ সকল সাফাই কর্মচারী এবং অন্যান্য গ্রুপ ডি স্টাফ যারা রয়েছেন এই অ্যাওয়ার্ড তাদের সবার এবং যেসব ছাত্রছাত্রীর কলতানে এই ইনস্টিটিউট মুখরিত ছিল এবং যারা দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে আপনারা এখানে টিপ অফ দ্য আইসবার্গকে দেখতে পেয়েছেন এবং যারা চিকিৎসার ক্ষেত্রে সামাজিক ক্ষেত্রে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে আমাদের ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্সেসের প্রাক্তন উপাচার্য থেকে আমাদের উত্তরবঙ্গের প্রাক্তন ওয়েস্টডি দিকপাল কার্ডিওথোরাসিক সার্জেন থেকে শুরু করে বিভিন্ন ফিল্ডের যারা প্রথিত যশা তারা উত্তর তাদের কলতানে একসময় আমাদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের প্রাঙ্গণ মুখরিত হতো আমরা অতীত থেকে প্রেরণা নেব ভবিষ্যতে খুব ভালোভাবে কাজ করব বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স এবং আমরা তাদের থেকে যে অ্যাওয়ার্ড পেলাম আমাদের দায়িত্ব আরও বাড়িয়ে দিল আশা করি আমাদের চওড়া কাঁধ এই দায়িত্বের ভার বহন করতে পারবে এবং এক জেনারেশন থেকে আরেক জেনারেশন আমাদের ছাত্রছাত্রীরা রয়েছে তারা মেডিকেল স্টুডেন্ট অ্যালায়েড মেডিকেল স্টুডেন্ট এবং নার্সিং স্টুডেন্ট তারা সবাই আশা করি যে এই আমাদের জ্বলন্ত মশাল আমাদের গর্বের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের গর্বকে আরও সুদূর প্রসারিত করতে পারবে এবং আমরা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সমাজ চেতনার ক্ষেত্রে কারণ আমরা স্পোর্টসে আমরা কালচারাল ফিল্ডে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন টিম করে মেন্টাল হেলথ ফিজিক্যাল হেলথ নিউট্রিশনাল হেলথ সব কিছুর উপর আমরা কাজ করা শুরু করেছি আমরা ক্রীড়া তৃপ্তি বলে অর্গানাইজেশান করেছি অন্যান্য সোশ্যাল অর্গানাইজেশনের সঙ্গে আমরা আশা করব যে আমাদের উপরে যে রেসপন্সিবিলিটি যে দায়িত্বভার আপনারা ন্যস্ত করেছেন এবং আমাদের আমাদের নয় আমাদের পূর্বসূরিদের থেকে শুরু করে এবং এই আশা করে যে আমাদের উত্তরসূরিরাও আমাদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের নাম ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করবে সেই আশায় আমরা ঠিকমতো নির্বাহ করতে পারব এটাই বলে আমি শেষ করছি আমি যখন প্যানেল ডিসকাশনে ছিলাম একটা কথা বলতে ভুলে গেছি আমায় জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে উত্তরবঙ্গের স্ট্রেংথ কি আমি সবার নাম করেছিলাম শুধু একটা কথা বলতে ভুলে গেছি কোভিডের সময় থেকে শুরু করে চিরকাল দেখেছি যে আমাদের উত্তরবঙ্গের সাংবাদিক কুল যেভাবে কাজ করেছে তারা যেভাবে আমাদের সবার পাশে দাঁড়িয়ে সঠিক খবর তুলে দিয়েছে বিভিন্ন সমাজকর্মীদের মতো তাদের ভূমিকাকেও আমাদের কুর্নিশ করার ছিল যেটা আমি ভুল করেছি দেখে আমি এই সুযোগটা নিলাম আমি এরকম সাপোর্টিভ এম এস ভিপি ডক্টর সঞ্জয় মল্লিক আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার আসতে পারেননি ওনার কিছু ব্যক্তিগত কাজ থাকায় প্রফেসর ইন্দ্রজিৎ সাহা তিনিও বলেছেন আপনাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাতে আপনাদের সবাইকে কৃতজ্ঞতা নমস্কার ভালোবাসা জানিয়ে শেষ করছি ধন্যবাদ Thank you very much. Uh, as we come to the end of this program, I would like to thank all our sponsors. Uh, we would also specially mention about Bud Leaf. Mr. Uh, Shudip Tonondi is here. They have given us a lovely gift hamper and also they have given the samples to all of you. I, am, I hope you've got them. And uh, the dinner is ready. So we will announce the dinner now. And I would request all the awardees to kindly come up on stage, please. Uh, we will have a group photo. Kindly come up on stage, please. Thank you. Kindly come up with your awards also. I forgot to mention.
थैंक यू एवरीवन सबा के डिनारे जयन करार्जन अनुरोध करब